हॅलो हॅलो हा मुंडे सर हा सर हा आपण पाटील सर हॅलो पाटील सर बाहेर पडले काय आहेत 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 म्यूट केले हा बोला सर करूया चालू कारण सर सर ह्याच्यात आहेत ट्रॅव्हलिंग मध्ये ओके ओके ठीक आहे सर मी चालू करतो मग हा चाल गुड मॉर्निंग वन अँड ऑल अ वॉर्म वेलकम टू ऑल डिग्नेटरीज आवर स्पीकर मुंडे सर अँड ऑल अदर पार्टिसिपंट वी आर गॅदर्ड ऑन दिस प्लॅटफॉर्म टू स्पार्क अवर नॉलेज ऑन ई टेंडरिंग वाय दिस वेबिनार ऑन ई टेंडरिंग फॉर स्टेट ऑफ महाराष्ट्र ऑर्गनाइज्ड बाय अखिल भारतीय मराठा शिक्षण परिषद अनंतराव पवार कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग अँड रिसर्च पर्वती पुणे आय थँक आवर मॅनेजमेंट अँड प्रिन्सिपल डॉक्टर सुनील ठाकरे सर अँड ऑल्सो आवर हेड ऑफ सिव्हिल डिपार्टमेंट प्रोफेसर अभय शेलार फॉर मोटिवेटिंग टू कंडक्ट दिस वेबिनार आय होप इट विल बी हेल्पफुल अँड नॉलेजेबल टू Our today's speaker is Praveen Munde. He is a postgraduate in construction management from MIT with an experience of 19 years. <coughs> He has also worked in government sector and real estate from execution to top management. Now, I would like to hand over to uh, Praveen Munde, sir, for further details thank you sir monday sir thank over you, sir. to you okay thank you sir uh, me apan maharashtra e tender pahanar ahot tyachamule purna session me marathi tunas ghenar ahe karan aplya ja terms conditions asnar ahet ja apan pahanar ahot pude hi tya uh, marathi tunas aplyala pahaycha ahet jar aplyala contracting maharashtrat karaycha asel tar he purna marathi tunas hoil uh, yacha ata तुम्हाला काय ऑपॉर्च्युनिटीज आहेत आपण त्या डिस्कस करणार आहोत यामध्ये सेशन मध्ये त्याचबरोबर टेंडर सर्च कसे करायचे पोर्टलवर टेंडर सर्च कसे करायचे त्याच्याबरोबर ते टेंडर सर्च केलेले ते रीड कसे करायचे आणि डाउनलोड कसे करायचे ठीक आहे आपण एवढा पार्ट आपण एक तासाचा आपल्याला जो सेशनचा टाइम दिलेला आहे त्यामध्ये कव्हर करणार आहोत त्यापूर्वी मी अभय शेलार सर एच ओडी कॉलेजचे धनंजय पाटील सर यांचे आभार मानतो तसेच प्रिन्सिपल सरांचे आभार मानतो की मला ऑपॉर्च्युनिटी दिली की आपल्या मुलांबरोबर डिस्कस करण्यासाठी हा विषय ठीक आहे आणि मी खरंच थँक्यूफुल आहे अभय शेलर सरांचा कारण एक फक्त मी एक मेसेज टाकला होता त्यांना की आपल्या मुलांसाठी असं काही करता येईल का तर त्यांनी लगेच हो म्हणून ही ऑपॉर्च्युनिटी दिली आणि काळाची गरज आहे असं म्हणता येईल आपल्याला कारण ई टेंडरिंग हे कॉलेजमध्येही शिकवलं जात नाही आणि आपल्याला बाहेर प्रॅक्टिकलमध्ये गेलात तर प्रॅक्टिकलमध्ये खूप कमी लोक आहेत हे ई टेंडरिंग सांगणार आहे कारण प्रत्येकाने त्याचा बिझनेस करून ठेवलेला आहे म्हणजे आता तुम्हाला टेंडर भरून द्यायचे असतील तर त्याचाही बिझनेस झालेला आहे तर अशा बिझनेसमधून लोक महिन्याला पन्नास पन्नास साठ साठ हजार रुपये ते दोन दोन लाखापर्यंत कमवतात फक्त टेंडर भरून देण्यामध्ये त्याच्यामुळे ही एक ऑपॉर्च्युनिटी आहे तुम्हाला भेटलेली तर सगळ्यांनी लक्षपूर्वक एक तास माझ्याबरोबर थांबा आता तुम्ही कॉलेज लेवलला आहात तर कॉलेज लेवलला असल्यामुळे तुम्हाला याचा बेनिफिट इतका होऊ शकतो की तुम्ही तुमचं एक माइंडसेट तयार होऊन जाईल तुम्ही पूर्णपणे टेंडर सर्च करण्यापासून ते टेंडरमध्ये टर्म्स कंडिशन काय असतात त्यासाठी डॉक्युमेंट्स काय लागतात आपण रजिस्ट्रेशन कसं करायला हवं हे सगळं सर्व तुम्हाला या ठिकाणी समजणार आहे ठीक आहे तर यामध्ये मग आपण आता जर टेंडरिंग करायचंच म्हटलं तर आपल्याला लायसन्स काढावं लागेल तर लायसन्स काढण्यासाठी काय करावं लागेल ते आपण पाहणार आहोत ठीक आहे तर मी माझी स्क्रीन शेअर करतो Uh, 
माझी स्क्रीन सगळ्यांना दिसत आहे ना फक्त कमेंट बॉक्स मध्ये मेन्शन करा कारण तुमच्या सगळ्यांचे आवाज म्यूट केलेले आहेत चॅट मध्ये फक्त मेन्शन करा तुम्ही माझी स्क्रीन दिसत आहे सर्वांना ठीक आहे चला दिसत आहे म्हणजे तर थँक्यू तुम्हाला ऑपॉर्च्युनिटीज काय आहेत ई टेंडरिंग करायचं म्हणजे काय आहे तर नक्की ई टेंडरिंग म्हणजे तुम्हाला गव्हर्नमेंट कॉन्ट्रोल बनायचं असेल त्यासाठी मेजरली उपयोग होऊ शकतो ई टेंडरिंगचा त्याचबरोबर तुम्हाला जर गव्हर्नमेंट कॉन्ट्रॅक्टरकडे जॉब करायचं असेल जॉबची एक ऑपॉर्च्युनिटी तुम्हाला या उपलब्ध होऊ शकते त्याचबरोबर जर तुम्ही गव्हर्नमेंट सेक्टरमध्ये जॉब जर करायचा विचार करत असाल म्हणजे तुम्ही ऍज अ ज्युनि जेई किंवा असं जर विचार करत असाल जायचं आहे तरी सुद्धा मग तुम्हाला तुमच्या इंटरव्ह्यूज मध्ये एक तो व्हॅल्यू ऍडिशन होऊ शकतो की तुम्ही आताच्या नवीन टेक्निक्सची तुम्ही टच मध्ये आहात तर मग याचा बेनिफिट काय आहेत तर आपण ते डिस्कस करणार आहोत आणि ऑपॉर्च्युनिटीज काय आहेत हेही डिस्कस करणार आहोत ठीक आहे तर ऑपॉर्च्युनिटीज असं म्हणता येईल की मी एवढं तुम्हाला सांगू शकतो की सगळ्यात जास्त एम्प्लॉयमेंट जनरेट करणार हे एक ऑर्गनायझेशन आहे असं म्हणता येईल आपल्याला आपण जे आता पोर्टल पाहणार आहोत महाराष्ट्र डॉट ई टेंडर्स महा टेंडर्स डॉट जीओ डॉट इन पाहणार आपण तर महा टेंडर्स डॉट जीओ डॉट इन ह्या पोर्टल हा पोर्टल फक्त एकच पोर्टल बरं का महाराष्ट्रातलं सगळ्यात जास्त एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग ऑर्गनायझेशन आहे असं मी क्लेम करतोय कारण जवळपास डेली आजही आपण पाहू डेली या पोर्टलवर कमीत कमी पाचशे जास्तीत जास्त पंधराशे पर्यंत टेंडर डेली पब्लिश होत असतात म्हणजे एवढे जर टेंडर जर डेली पब्लिश होत असतील तर आपल्याला किती ऑपॉर्च्युनिटीज आहेत हे विचार करा म्हणजे प्रत्येकानं एक एक जरी टेंडर घ्यायचं म्हणलं आणि एक टेंडर किंवा दोन टेंडर जर तुम्ही घेतले वर्षातून तरी सुद्धा तुम्हाला बाहेर कुठे जॉब करण्यापेक्षा तुम्ही स्वतःचा सेल्फ एम्प्लॉयड होऊ शकता जर तुम्ही गव्हर्नमेंट कॉन्ट्रॅक्टिंग जर ऑपॉर्च्युनिटी घेतली तर गव्हर्नमेंट कॉन्ट्रॅक्टिंगच का प्रायव्हेट मध्ये का नाही तर त्याचे पण प्लस मायनस खूप सारे पॉइंट आहेत तर गव्हर्नमेंट कॉन्ट्रॅक्टिंग मध्ये काय होतं तुम्हाला ऍज अ अनएम्प्लॉइड इंजिनियर असल्यामुळे तुम्हाला काही कामं डायरेक्ट पण दिली जातात त्याचे बेनिफिट आपण पुढे पाहू पण सगळ्यात जास्त मोठा बेनिफिट काय आहे की तुम्हाला गव्हर्नमेंट एक विश्वास ठेवतं आणि तुम्हाला त्यांनी दीड करोड पर्यंत लायसन्स पण प्रोव्हाइड करतं जेणेकरून तुम्ही काम करू शकतात पण आता त्यासाठी पण स्किल्सची गरज असते म्हणजे फक्त गव्हर्नमेंटनं पण लायसन्स दिलं म्हणून कामं डायरेक्ट भेटतील किंवा गव्हर्नमेंट आणून देईल असंही होत नाही त्यासाठी आपल्याला थोडस फार प्रयत्न करावं लागतात ते काय प्रयत्न करावं लागतात तेही आपण या वर्कशॉप मध्ये पाहणार आहोत एका माणसाने ऑन अँड एव्हरेज म्हणजे ऑन अँड एव्हरेज म्हणायला गेलं तर दहा लाखाच्या मॅक्सिमम टेंडर जे असतात म्हणजे डेली पाचशे जर टेंडर पब्लिश होत असतील तर चारशे टेंडर असे असतात की दहा लाखाच्या आतले असतात म्हणजे दहा लाख ऑन अँड एव्हरेज जर आपण प्राईस धरली याची टेंडर्सची तर दहा लाखाच्या दहा टक्के जर प्रॉफिट म्हटलं तर एक लाख रुपये आपला प्रॉफिट होतो आणि हा एक लाख रुपये प्रॉफिट आपण जर वर्षभरासाठी दोन कामं केली तर दोन लाख होत होतो म्हणजे ऑन जर पाहिलं गेलं तर पंधरा हजार प्लस आपल्याला सॅलरी याच्या मार्फत भेटू शकते इनिशियल लेवलला सुद्धा पहिल्या वर्षी जास्त अपेक्षा करू नका आपण जास्तीत जास्त एक किंवा दोनच कामं करून एवढी अपेक्षा ठेवा तुम्हाला सेल्फ एम्प्लॉयड तुम्ही होऊ शकता म्हणजे कुठलेच ऑर्गनायझेशन एवढं क्लेम करू शकत नाही असं मला वाटतं कुठलेही तुम्ही कोणत्याही पोस्ट पहा डेली सातशे जॉब रिक्वायरमेंट निघाले एवढं तर कुठेही तुम्हाला ऑपॉर्च्युनिटी भेटणार नाही ठीक आहे त्यासाठी गरज काय आहे तर तुम्हाला स्वतःला युनाइट व्हावं लागेल युनाइट कशासाठी म्हणतो कारण आता एवढी कामं निघत असली तरी करतय कोण जे एक्झिस्टिंग आहे तेच करतय आणि तुम्ही काय म्हणत बसता आपण काय म्हणत बसतो की नाही कामच भेटत नाहीत तिथं त्या ठिकाणी आम्हाला कसं करायचं आमच्याकडे वर्क डन मागतायत पण तुम्हाला काही हे सांगतो की आमच्या लातूरला एक मित्र आहेत ज्यांनी आपल्याकडून ई टेंडरिंग केलं होतं ते स्वतः जॉब पण करतायत आणि त्यांनी त्यांच्या भाच्याला ई टेंडरिंग माझ्याकडून करून गेले तिथं शिक त्यांनी भाच्याला शिकवलं आणि तो भाच्चा सुद्धा आता पन्नास ते साठ हजार रुपये महिना इन्कम घेतोय असे त्याचे तीन वर्ष झाले आता ते हे करतायत 
तर ऑपॉर्च्युनिटी आहेतच आणि पन्नास ते साठ हजार रुपये ते करून आता दुसऱ्या भागच्याला त्यांनी मागच्या वर्षी गव्हर्नमेंट कॉन्ट्रॅक्ट करण्यासाठी त्यांनी त्याला हे केलं त्याचा डिप्लोमा पूर्ण झाला त्याच्याकडे आता एका वर्षामध्ये मागच्या वर्षी त्यांनी एका वर्षामध्ये फक्त त्यांना कॉन्ट्रॅक्ट वाढवले नगर परिषद असतील पंचायत समित्या असतील जेडपी असेल त्या ठिकाणी जाऊन भेटला बसला कॉन्ट्रॅक्टर लोकांना भेटला त्यांच्याबरोबर रूट बस केली यांना फायदा काय झाला आज त्याच्याकडे चार कोटीची कामं आहेत म्हणजे एका वर्षात जर तो व्यक्ती चार कोटीची कामं इनहँड घेऊ शकत असेल तर आपल्याला पण शक्य आहेच ना फक्त काय आहे की आपल्याला थोडस माइंडसेट आपलं चेंज करावं लागेल आपण काय करायला पाहिजे त्यासाठी आपण माइंडसेट काय चेंज करायचं तर तुम्ही कमीत कमी तीन वर्ष ते दहा वर्षाचा तुमचा एक प्लॅन तयार करा जेणेकरून तुम्हाला काय करायचं आहे हे तुम्हाला समजून येईल त्याच्यातून तीन वर्ष ते दहा वर्ष का म्हणतो कारण आपण काय म्हणतो की मला गव्हर्नमेंट कॉन्ट्रॅक्टिंग करायचं आहे पण गव्हर्नमेंट कॉन्ट्रॅक्टिंग मला तीन वर्षानंतर पाच वर्षानंतर करायचं आहे आणि आता आपण सुरुवातीला काय म्हणतो सर मला कुठे जिथं असेल तिथं जॉब द्या म्हणजे मला सॉफ्टवेअरमध्ये असेल तरी जॉब चालेल स्ट्रक्चरल मध्ये असेल तरी सुद्धा चालेल किंवा साईट वर असेल तरी सुद्धा चालेल पण जर तुम्हाला जर गव्हर्नमेंट कॉन्ट्रॅक्टर बनायचं असेल तर तुम्हाला जॉब कुठं केला पाहिजे तर तुम्हाला एखाद्या गव्हर्नमेंट कॉन्ट्रॅक्टरकडे जॉब केला पाहिजे त्याच्यामुळे म्हणलं की तुमचा प्लॅन तयार असला पाहिजे आणि त्या प्लॅन नुसार तुमचं ऍक्शन तयार केले पाहिजे की नक्की ह्या तीन वर्षात काय करायला पाहिजे आपल्याला ठीक आहे तीन वर्ष कशासाठी म्हणतो कारण इनिशियल लेवलला असं धरून झाला की तुम्ही आता एक दोन वर्ष तुमच्या मित्रांशी बोला वाटलं सर मी मग माझंच म्हणत नाही तुमच्या मित्रांना बोला ज्यांनी लायसन्स काढला असेल त्यांना तुम्ही हे करू शकता की त्यांना कामं किती भेटले तुम्हाला शंभर मधले पंच्याण्णव लोक असेच भेटतील की जे म्हणतील नाही कामच भेटत नाही तिथं तिथं ओळखीशिवाय कामच होत नाही काहीच होत नाही म्हणजे निगेटिव्हिटी सांगणारे खूप सारे तुम्हाला भेटतील पण पॉझिटिव्ह घेणारे जे पाच भेटतील त्यांच्याशी जास्त बोला ते तुम्हाला सांगतील की नक्की काय करायला पाहिजे याच्यामध्ये कामं भेटतात कामं करतात पण लोक आणि जे करतात ते मोठे पण होतात त्यासाठी तुम्हाला गरज आहे फक्त तुमचा एक प्लॅन तयार करा पहिल्या वर्षी काही एक्सपेक्ट करू नका जे काय भेटतील तेवढे घ्या पण एखाद्या कॉन्ट्रॅक्टर काम करा तुमचा प्रोफाईल बिल्ड करा जे म्हणतात तुम्हाला वर्क डन हवं आहे प्रत्येक टेंडरमध्ये आपण पाहू आता टेंडरमध्ये वर्क डन मागतातच वर्क डन पाहिजे तुमच्याकडे बीड कॅपॅसिटी पाहिजे तुमची पीडब्ल्यू डी आता काढलेलं आहे नवीन ते तर मग जर एवढं बीड कॅपॅसिटी पण लागत असेल वर्क डन पण आपल्याला जर करायचं असेल तर मग आपण फ्रेशर ऍज अ फ्रेशर कसं करणार तर ऍज अ फ्रेशर आपल्याला आपला प्रोफाईल बिल्ड करणं हे पहिलं महत्वाचं आहे गव्हर्नमेंट मला एक सांगा कोणीही तुमचा घरचे सुद्धा तुम्हाला डायरेक्ट एखादी बिल्डिंग बांधायची तुम्हाला स्वतःची घरची बिल्डिंग बांधायची असेल तरी सुद्धा ते म्हणणार नाहीत आपण एखादा इंजिनियर ठेवू एखाद्या कॉन्ट्रॅक्टर ठेवू आणि त्याला काम देऊ आपण डायरेक्ट तुम्हाला हे असं म्हणणार नाहीत की लेबर आणून आणि मटेरियलसाठी हे पैसे देतो तुला आणि काम कर म्हणून तर का हे म्हणतो आपण कारण आपल्याला एक एक्सपिरियन्स हवा आहे तर मग गव्हर्नमेंटनं आपल्यावर काय विश्वास ठेवावा गव्हर्नमेंटनं दीड करोडची आपल्याला डायरेक्ट पहिले लेवलला कामं का द्यावी तर त्यासाठी तुम्हाला एक्सपिरियन्स पहिले म्हणून पहिल्या वर्षी काही एक्सपेक्ट करू नका जर तुमचा कामं भेटत नसतील तर त्यासाठी भरपूर पर्याय पण आहेत जसं आता अनऑफिशियल आहेत हे पण सगळं अनऑफिशियल ऑफिशियलच चालतं कारण बिझनेस कधीही नियमात बांधून होणार नाहीये हेही सांगतो म्हणजे नियमानं करायला गेला तर कुठलाच बिझनेस होणार नाहीये तुम्हाला थोडेसे नियम ला बगल द्यावीच लागणार आहे त्याशिवाय होणार नाहीये जॅकमाचा व्हिडिओ आहे वाटलं तो पहा बिझनेस काय म्हणतो किंवा बऱ्याच जणांचे आहेत तसे की बिझनेस बद्दल काय नक्की नियमात राहून बिझनेस होतो का नाही होतो तो याच्यामुळं तुम्हाला ते बाकीच्या ज्या कला आहेत त्या शिकावं लागणार आहे टेक्निकल तर तुम्ही आहातच टेक्निकल बरोबर काही स्किल्स लागत आहेत जसं की आता हे ई टेंडरिंग असेल त्याचे तुम्हाला माझ्यासारखेच काही तुम्हाला मार्गदर्शन करणारही भेटतील त्यांच्याकडून तुम्ही एक्सपिरियन्स पण गेन कराल तर ह्या गोष्टीमध्ये जे बाकीचे स्किल्स आहेत बिझनेस करण्यासाठीचे लागणारे स्किल प्रोफाईल बिल्ड कसा करायचा तर प्रोफाईल बिल्ड करताना तुम्हाला कामं भेटत नसतील तर तुमच्या ओळखीचे कोणी असतील ते म्हणतील की मला कामं करायचे आहेत तुमचं लायसन्स द्या वापरायला गेला पण लायसन्स वापरायला देताना त्याच्या रिस्क पण आहेत त्या रिस्कची पहिली माहिती करून घ्या की लायसन्स वापरायला देताना काय करायला पाहिजे काय काळजी घ्यायला पाहिजे कारण जर त्याने काम केलं नाही तो जर ब्लॅकलिस्ट जर झाला तर तो होणार नाहीये कारण काम तुमच्या नावावर आहे पैसे वगैरे सगळं तुमच्याच नावावर येणार आहेत पण तरी सुद्धा जर उद्या काही ऍक्सिडेंट झाला किंवा काय झालं तर सगळी जबाबदारी तुमची असणार आहे त्याच्यामुळे काम देताना पण त्या व्यक्तीला कोण कोणाला लायसन्स वापरायला देतात ते पहा एखाद्याला लायसन्स वापरायला समी तुम्ही दोन तीन वर्ष जरी दिलं तर त्यातून पण तुम्हाला इन्कम भेटू शकतो त्याबरोबरच तुमचं प्रोफाईल बिल्ड होईल तीन वर्षाचं जे वर्क
कि बाबा हे मज लाइस वपर पी फिर हिच आट है तुम्हें मेरा जे कहीं तुम्हें दोन टक्स पांच टक्पर्यन पे दिल जता लाइसन्स वपरा तर तो मैं वाल अर्धा टक्का कमी दे पा हजार रुपये पंद्रह हजार रुपये सैलरी देखने तुझे कड़े मैं तुझे मजा साइट बरबर बाकी साइट बगतो मैं मनला तुम्हारा एक्सपीरियंस पेटेल तो कस काम करते ही समझे बाकी गोषी जस कि बिलिंग आल क्लाइंट इंजीनियर शी कस बोला है इंजीनियर को भेटाव लगते हे सग गोषी तुम्हारा ठीक है फंड ची अरेजमेंट कि हापन प्रश्न आता कमीत कमी पंचवीस टक्के फंड अरेजमेंट कारण तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट्स कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स कशा बदल सप्लायर से सप्लायर डायरेक्ट तुम्हारा मटेरियल कशा वो देख तो क्रेडिट वर कि दिवस थोड़ी प्रोविजन पाजे लेबर काम कि पैसे मारना है मग आ कॉन्ट्रैक्टर बगा लगे कि जो थोड़ा दिवस थाम सकते तुम्हारे जर एक कॉन्ट्रैक्टर बगित सॉरी थोड़ा आवाज ठीक तो 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 बिल भेटू पे थाम तो जो थाम तो तुम्हारा रेट पास्त मगे तो मैं रेट मे तुम प्रॉफिट भेटना है का गोषी कमीत कमी पंच अरेजमेंट सुरुआती काम दोन तीन लाख पांच लाख पर्यत करा पहले एक दोन वर्ष मग तुम्हारा चांगल प्रोफाइल बिल्ड होट्रैक्ट्स कुछ वाड़वा तो जेडपी पंचायत समिति ग्राम पंचायत हा लेवल के कॉन्ट्रैक्ट्स वाड़वा कारण इनिशियल लेवलला तुम्हारा पीडब्ल्यू डी मे लगे काम भेटी अभी नहीं जी का एक दोन काम भेटी पीडब्ल्यू डी प्रोफाइल सावी घे चला लॉटरी सीस्टीम वर जी भेटी थी कारण पीडब्ल्यू डी या सग्याच काम नव्याण टक्के काम तुम्हारा प्री बीड के बीड कैपैसिटी मगित जता है वर्कडन मगित जता मग हाथ जेडपी पंचायत समिति ग्राम पंचायत लेवल तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट्स वाढ़े तुम्हें एडजस्ट होता तुम्हें तुम्हें काम भेटू शकता तुम्हारा ठीक है तो मैं ऑपॉर्चुनिटीज क्या है तुम्हारे तो कॉन्ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन मे मैं जेडपी सुरुआती है पीडब्ल्यू डी लाइसन्स का कारण तुम्हार प्रोफाइल लगे पूरे काम घे तो जेडपी चाहे लाइसन्स तुम्हारा का लगे दोनों लाइसन्स वेगवेगे पीडब्ल्यू डी चाइसन्स वे जेडपी च लाइसन्स वेग है जेडपी च लाइसन्स सुधा प्रत्येक जिहनुसार वेग है प्रत्येक जेडपी च लाइसन्स वेग तुम्हें जितने रहीवासी आल तथल लाइसन्स तुम्हारा भेटते दुसर ठिकाण से लाइसन्स तुम्हारा भेटत नहीं तुम्हारा लाइसन्स का पीडब्ल्यू डी जेडपी का एमजेपी कॉन्ट्रैक्ट्स तो काड़ा लाइसन्स वेग एम आई डी सी चेग रेलवे वेग एम एस एबी ची काम कराएं सुधा लाइसन्स वेग सुरुआती जेडपी पीडब्ल्यू डी पास करा तो मग पीडब्ल्यू डी चाहिए जेडपी च लाइसन्स का ऑफलाइन प्रोसिजर है डॉक्यूमेंट्स लगता मैं दाखो तुम्हारा पीडब्ल्यू डी चाहिए प्रोसेस जेडपी ची ऑफलाइन है पीडब्ल्यू डी ची ऑनलाइन प्रोसिजर है पीडब्ल्यू डी चाइसन्स बदल बोला तो मैं एक ही इमेज मेरा सापड़ी ती खूब सूचक करते कि भ्रमा का भोपड़ा है तो प्रत्येक जन मन तो मेरा दीड कोटी लाइसन्स भेट लगे मेरा दोगे तीग जन तो मनले कि आता दोन तीन दिवसपूर्व की गोष्ट है आता परत पीडब्ल्यू डी ऐसी रजिस्ट्रेशन चालू जाए कोरोना मुझे बंद होता है थोड़े दो, दोन महीने आता रजिस्ट्रेशन चालू जुने कॉन्ट्रैक्टर है जैसे मग् पांच सहा महीन पूर्वी जे जॉब करते लाइसन्स कैंसल अशांसपन पर लाइसन्स रिवाइज करा तुम्हें लाइसन्स रिन्यू करू शता तुम्हें परत काम घे शकता है लाइसन्स का परमिशन दी होती गवर्नमेंट ने तो पन्ना लाख रुपया लाइसन्स भेटले आता दोन दिवसपूर्वी तो पन्ना लाखा लाइसन्स भेटले तो महत्व होते सर मग दीड कोटी लाइसन्स पन्ना लाख घर का जे भेटले तो घया कारण पन्ना लाख तुम्हारा दीड कोटी जरी भेटल तरी तुम्हारा तीन जो भ्रमा का भोपड़ा है तो तीन महीने तीन महीने मन तो तीन वर्ष सुधा तुम्हारा दीड कोटी च एक खटा काम को देना नहीं तुम्हारा पहले प्रोफाइल बिल्ड कर लगे तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट्स हो पहले पांच से दा लाखापर्य काम कराएँ प्रोफाइल करू शो जस मैं तुम्हारा उदाहरण दिल मैं तुम जटल कॉन्टैक्ट नंबर पेयर करू शो तुम्हारा मेरा कॉन्टैक्ट करा मैं नंबर शेयर करेल मज़ा तो जो व्यक्ति एक वर्षा मे चार कोटीपर्यंत काम तीन इन एंड आू शकता तो अपन करू शो ती फुला माइंड सेट अपना चेंज कराया गरज है जो चार काम तो दीड कोटी लाइसन्स की गरज है अपने बराबर ना तो फ्त माइंड सेट ओपन पाजे जे अपने भेटल करनापेक्षा अपन का फिर बता मग रजिस्ट्रेशन सा हे स्क्रीनशॉट का तुम्हें तो फैसिलिटी चांगल है तशा स्क्रीनशॉट का डॉक्यूमेंट्स तुम्हारा का समझते हैं 
आता पीडब्ल्यू डी च लायसन्स काढायचं तर ऑनलाईन प्रोसिजर आहे पूर्ण क्लास फोरच तुम्हाला रजिस्ट्रेशन भेटतं दीड करोड पर्यंत लायसन्स भेटतं दहा वर्ष व्हॅलिडिटी असते त्याची दहा वर्ष कधीपासून तर तुमचं पासिंग इयर जे असेल तेव्हापासून दहा वर्ष असते ठीक आहे एकच मिनिट फक्त आणि तुम्हाला जे रजिस्ट्रेशन करायचं आहे ते महा पीडब्ल्यू डी डॉट कॉम वेबसाईटवर जाऊन करायचं आहे त्यासाठी तुम्ही फक्त महाराष्ट्राचे रहिवासी महाराष्ट्रामध्ये तुमचा इंजिनिअरिंग झालेला असलं पाहिजे तुम्ही महाराष्ट्राचे रहिवासी असाल आणि इंजिनिअरिंग तुमचं बाहेरून झालेलं असेल तर तुम्हाला फक्त एक आणखी एक ऍफिडेव्हिट लागतं ते करावं लागतं आणि याचबरोबर तुम्हाला बेनिफिट्स काय भेटतात ते आपण पुढच्या स्लाईडमध्ये पाहू हे खाली मी दहा डॉक्युमेंट सांगितलेले आहेत हे डॉक्युमेंट्स तुम्हाला माहितच असतील सगळे कुठल्या डॉक्युमेंट बद्दल काही प्रश्न असतील तुम्हाला तर तुम्ही आता थोड्या वेळ क्वेश्चन आन्सर सेशन असेल त्यावेळेस तुम्ही विचारू शकता ठीक आहे जे फॉर्मॅट्स वगैरे पण तुम्हाला वाटलंच तर आपल्या युट्यूब चॅनलवर पण आहेत त्या यावर पण तुम्हाला पाहायला भेटतील इथून तुम्ही डॉक्युमेंटचे फॉर्मॅट्स पण घेऊ शकता प्रोसिजर कसे करायची ती पण व्हिडिओ स्वरूपात ठेवलेली आहे त्यामुळे तिथूनही तुम्ही ती रेफर केली तरी सुद्धा तुम्हाला ते भेटू शकते त्यामुळे मी प्रोसिजर आता तर सांगत नाही महत्वाचा ई टेंडर बद्दल सांगेल मी तुम्हाला तर अनएम्प्लॉईड इंजिनिअरचे बेनिफिट्स काय आहेत तर तुम्हाला एक्झम्शन भेटतं कशामध्ये तर ई एम डी मध्ये आणि एच डी मध्ये पण सिक्युरिटी डिपॉझिट मध्ये पण सिक्युरिटी डिपॉझिट मध्ये एक्झम्शन काय भेटतं सिक्युरिटी डिपॉझिट मध्ये तुम्हाला पूर्ण सिक्युरिटी डिपॉझिट लगेच भरायचे नसते काम चालू केल्या केल्या लगेच भरायची गरज नाही म्हणजे सिक्युरिटी डिपॉझिट किती असतं पाच ते दहा दहा टक्क्यापर्यंत असू शकतं म्हणजे तुम्ही पाच लाखाचं जर काम केलात घ्यायला गेलात तर त्याला जर पाच टक्के सिक्युरिटी डिपॉझिट असेल तर पंचवीस हजार रुपये तुम्हाला इनिशियली पंचवीस हजार रुपये तिथे भरावे लागतील तर मग काम तुम्हाला चालू करावं लागेल अशा वेगवेगळ्या अटी असतात म्हणजे पाच टक्के मग कधी पूर्ण नसतात कधी म्हणतात की अडीच टक्के भरा कधी म्हणतात दोन टक्के भरा हे डिपेंड आहे त्या त्या टेंडरनुसार त्या टेंडरमध्ये काय लिहिलेलं आहे त्याच्यानुसार ईएमडी काय असतो तर ईएमडी हा एक टक्का ते दोन टक्का असू शकतो अर्नेस्ट मनी डिपॉझिट हा सिक्युरिटी डिपॉझिटचा एक पार्ट असतो तो तुम्हाला काम घ्यायच्या सुरुवातीला भरायचा असतो पण ह्याच्यामध्ये पण एक्झम्शन दिलेलं आहे हेही तुम्हाला लगेच भरायची गरज नसते हे तुमच्या बिलामधून डिडक्ट करून घेतलं जातं तर हा बेनिफिट आहे अनएम्प्लॉईड इंजिनिअरचं बाकी ओपन कॉन्ट्रॅक्टर मधून गेला तर त्यांना एवढे पैसे तयार ठेवावे लागतात तसंच काही तुम्हाला कामं डायरेक्ट पण दिले जातात लॉटरी सिस्टीम नाही काही टेंडर्सला प्रेफरन्स दिला जातो अनएम्प्लॉईड इंजिनिअरचा म्हणून डॉक्युमेंटेशन पण खूप सारं कमी आहे जसं की फक्त तुम्हाला जीएसटी रजिस्ट्रेशन लागेल जीएसटी रजिस्ट्रेशन जरी असेल सफिशियंट आहे बाकीच्या कुठल्याही तुम्हाला डॉक्युमेंटेशनची गरज नाही जसं की प्रोफेशनल टॅक्स ई एस आय पी एफ पी टी सी पी टी आर सी खूप सारे डॉक्युमेंट्स लागतात तर हे डॉक्युमेंटची गरज नाही फक्त जीएसटी जरी असेल तरी तुम्ही टेंडर अप्लाय करू शकता ठीक आहे तर मग मी तुम्हाला कोणाला प्रश्न विचारायचा असेल तर तुम्ही हँड रेस करा किंवा चॅट बॉक्स मध्ये मेन्शन केलं तरी सुद्धा मी तुम्हाला त्याचे प्रश्न वाचून मी उत्तर देईल ठीक आहे कोण आहेत हा बोला आता तुम्ही मी अनम्यूट करतोय तुम्हाला हॅलो व्हॉट इज ई एम डी विचारतात ई एम डी म्हणजे अर्नेस्ट मनी डिपॉझिट असतो अर्नेस्ट मनी डिपॉझिट हा सिक्युरिटी डिपॉझिट म्हणजे तुम्हाला काम घ्यायचंय एक जेन्युअन टेंडर घेणारा भेटावा म्हणून अर्नेस्ट मनी डिपॉझिट हा टेंडर भरायच्या अगोदर तुम्हाला टेंडर भरते वेळेसच तुम्हाला द्यायचा असतो गव्हर्नमेंटला तो आपण पुढे पाहू टेंडर डॉक टेंडर नोटीस असताना तो कसा असतो तो तर तो टेंडर व्हॅल्यूचा एक ते दोन टक्का असू शकतो ठीक आहे टेंडर फी तर तुम्हाला भरावीच लागते पण ई एम डी मध्ये एक्झम्शन भेटतं गर्ल्स कॅन हँडल टेंडरिंग येस नक्कीच म्हणजे तुम्हाला ई टेंडरिंग जर म्हणत असाल तर शंभर टक्के आहेच आणि कॉन्ट्रॅक्ट जर घेणार असाल तरी सुद्धा कॉन्ट्रॅक्टर मध्ये पण ऑपॉर्च्युनिटी आहे तुम्ही टेंडर घेऊ शकता तुम्ही एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सर्टिफिकेट म्हणजे काय असते सर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सर्टिफिकेट हे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सर्टिफिकेट म्हणजे तुम्हाला काय म्हणता येईल तुम्हाला रोजगार आपलं काय कार्ड हा जे आपल्याला द्यावं लागतं एम्प्लॉयमेंट कार्ड आपलं जे असतं ते म्हणजे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन याचा पण व्हिडिओ युट्यूब चॅनलवर आहे आपल्या सिव्हिल इंजिनिअरिंग आय आय टीच्या तिथून तुम्ही तो भेटू शकतो तुम्हाला तर तो पाहून तुम्ही काढू शकता फ्री मध्ये आहे कुठेही बाहेर पैसे द्यायची गरज नाही नाहीतर बाहेर दोनशे तीनशे रुपये पाचशे रुपये पण घेतले जातात तुम्हाला हे करण्यासाठी एक मिनिट माझी बॅटरी फक्त लो होती मी तेवढं चार्जिंग लावतो
बर सर लाइसन्स मध्य कुछली कुछली काम करता है अपना अनएम्प्लॉइड इंजीनियर जो लाइसन्स भेट सीविल वर्क से अपने काम करू शो को डिपार्टमेंट रोड डिपार्टमेंट मध्य डिपार्टमेंट मन तो मैं रोड आल बिल्डिंग तसच वॉटर सप्लाई काम आती ती ही करू शो पीडब्ल्यू डी चाइसन्स तो पीडब्ल्यू डी काम कुछ ही करू शो अनएम्प्लॉइड इंजीनियर लाइसन आल तो अनएम्प्लॉइड इंजीनियर की काम फिर तुम्हारे जिह्मी करू शता तुम्हें बाकी बाहर जिह्मी जो तुम्हारा काम कराए तो तुम्हारा ओपन मधुन टेन्डर मध्य पार्टिसिपेट कर ठीक है एक मिनट प्रश्न बरचे प्रश्न है अपन प्रश्न घे सर काम बिल कि दिवस निकते कमीत कमी डिपेंड है पंद्रह दिवस निकते काल वेबिनार पहा वेबिनार मध्य संगित जवपास वर्ष नाख रुपये वर्षा पूर्वी दह लाख रुपये रहने लगेरा वर्ष ना आता बिल भेट थोड़ा कोर्ट में जाए लगे मैं का दी नहीं का नहीं वगैरह तो हो सकता पैसे भेटता तेरा वर्ष सुधा पैसे भेटले फिर मग डॉक्यूमेंटेशन मे कमी पड़ते महत्व है अपने डॉक्यूमेंटेशन व्यवस्था तो पैसे भेटू जता ही थाम शकत नहीं आता कुछ काम निघाएल कोरोना मुफेक्ट हो कोरोना मुफेक्ट नक्की होना है पन एवडा नहीं होना मेजर कारण उलट गवर्नमेंट लॉब देने गरजे चाहिए ते बांधकाम सेक्टर सगत मोट एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता कॉन्ट्रैक्टर आती कि लेबर्स आती हैं सगैंट जर जॉब काड़ा जस कि पहले रोजगार हमी योजना वगैरह होता सड़ रस्ते तैयार करण बराशे तैयार करण क्या टाइप मध्य अपने आता गवर्नमेंट काम थाम नहीं तो दे सकते काम लयसन्स का लयसन्स का टैक्स पे कराव लगत का हो ग टैक्स कुछ पे करा लगत तो जीएसटी तुम्हें जी जो सप्लायर कड़ी वगैरह जी जीएसटी जमा करता तीस दया तुम्हारा स्वतः पॉकेट मधुन का इनकम टैक्स भराव लगता इनकम टैक्स मे तुम्हारा जो इनकम है तो जो तुम्हारा इनकम टैक्स लैब ऐसी अंडर जे जे स्लैब अंडर तेवड़ा तुम्हारा दया लगत प्रोफेसनल टैक्स रजिस्ट्रेशन का तुम्हारा एम्प्लॉय आती लेबर आती तो पर एम्प्लॉय मगे पंच रुपये दया लगते प्रोफेसनल टैक्स अशा वेगवेगे रजिस्ट्रेशन इनिशियल कंस्ट्रक्शन अमाउंट लेबर कॉस्ट च बिल को सग अपने दयाव लगता <laughs> कारण अपन काम कर बिहाफ गवर्नमेंट तुम्हारा पैसे कैसे देता तुम्हें बिल रेज के पैसे देता गवर्नमेंट मैं तुम्हें बिला कंडीशन का एडवांस पेटतो एडवांस पेटत नहीं एडवांस पेटतो क्लॉजेस वाचले पाजे थोड़ा सा तुम्हारा एक्सपीरियंस घया लगे तो एक्सपीरियंस कसा घेता तो कॉन्ट्रैक्टर चांगला वर्क करेल तो तुम्हारा घेल कारण मटेरियल अगेन्स्ट एडवांस भेटता सिक्योर एडवांस का प्रोसिजर आते कसा घता मशीनरी अगेन्स्ट घता एडवांस तो हे सग तुम्हारा थोड़स महत्ति के लिए तुम्हारा भेटू जाए जेडपी एंड एमआरडीसी लाइसन्स कैसे काड़ू शको जेडपी एमआरडीसी लाइसन्स ऑनलाइन है ऑफलाइन पोन प्रोसिजर में जाए लगता जेडपी या लाइसन्स तुम्हारा ऑफलाइन पूर्ण प्रोसिजर है डॉक्यूमेंट बयापैकी डॉक्यूमेंट्स सगे तुम्हारा तिथे जाऊन तुम्हें तुम्हें कि हालचल करता है हालचल के लिए तो दोन दिवस भेटेल नहीं के लिए पंद्रह दिवस लगू शक तुम्हारे डिपेंड करता तुम्हें फाइल कि फास्ट मे पोचू सर सगे टेन्डर ऑनलाइन तो अपन किसी पर्सेंटेज बिलो टाका हवे कि कैसे टेन्डर फिल कराए काम करना चाहिए चांसेस जास्त रह टेन्डर ऑनलाइन सगे है बरबर है ऑनलाइन पेक्षा तुम्हारा मैं मन तो एक्सपीरियंस कॉन्टैक्ट महत्व है प्रत्येक काम को ना को शिक्का लगेगा सगैच काम नहीं है तो जी काम नहीं है ती काम तुम्हारा घेता तुम्हारा इनिशियली कॉन्टैक्ट का आवाड़ा मन तो तुम्हारा तथा समोर जाएगा को अपेक्षित है समझू नहीं आता ऑनलाइन मैं समोर आता कि एकशे तीस जन आ तर एकशे तीस जनापैकी कि सीरियस है कि फ्त अले मैं कस समझे तो मैं प्रत्येक वे समोर को शंतनु खा इतने दिखो शंतनु का नोट्स का प्रसाद दिता है प्रसाद पहता है एकट पता नक्की को एंगल न विचार करते तो मैं कस कहना तो मैं प्रत्यक्ष भेटर मैं समोर को समझते ना शंतनु मैं सीन से एकदम तो एकदम नोट्स वगैरह का 
पण बाकीच्यांचे कॅमेरे ऑफ आहेत मग मला कसं समजायचं तर मी तुम्ही ऑनलाईन जरी असला तर मला समजू शकत नाही त्यामुळे तुम्हाला प्रत्यक्ष जायची गरज आहे एक मी सिम्पल एक्झाम्पल दिलं तुम्हाला त्यामुळे प्रत्यक्ष जायची गरज आहे तुमचा हक्क आहे तुम्ही समोर त्यांच्या दिसताय कोणतरी आपल्या महाग कामाच्या महाग आहे हे समजतं तुम्ही ऑनलाईन टेंडर भरण्यामध्ये तुम्ही तीस हजार पन्नास हजार रुपये जरी घालवले तरी एकही टेंडर भेटणार नाही म्हणजे भेटू पण शकाल पण एकही टेंडर भेटणार नाही तेवढं सांगतो बऱ्याच जणांनी पैसे घालवलेले आहेत असे करताना फक्त ऑनलाईन टेंडर टेंडर खेळून होणार नाही येते त्यासाठी कॉन्टॅक्ट वाढावं लागतील आणि बिलो जायचं म्हणलात तुम्ही तुमचा प्रश्न बिलोचा पण होता बिलो जायचा म्हणलात तर बिलो जाण्यासाठी तुम्हाला प्रॅक्टिकल एक्सपिरियन्स परत तोच म्हणतो तोच गरजेचा आहे कारण तुम्ही कॉलेजमध्ये शिकला असताल की तुम्हाला रेट अनालिसिस करायचं बरं आता मला सांगा गव्हर्नमेंटचे जर जे एस एस आर बनवतात स्टेट शेड्यूल ऑफ रेट्स म्हणजे जो डी एस आर आपण पहिला डी एस आर असायचा आता एस एस आर असतो तो तर जे ज्यांनी एस एस आर बनवला तो कोण ना तरी एक व्यक्ती असणार आहे ज्याच्याकडून गव्हर्नमेंटनं एस एस आर बनवून घेतला म्हणजे त्याच्याकडं तो चांगलाच व्यक्ती असणार आहे थोडंफार चुकू शकतं त्यांचं पण मॅक्सिमम केसमध्ये त्यांनी लेबर जेवढं लागतं तेवढं मटेरियल जे लागणार आहे ते कॉन्स्टंट प्रमाणे आणि त्याच्यावर ओव्हर रेट तुमचे जे पाच सात टक्के असतील प्रॉफिट जो तुमचा दहा टक्के असेल एवढं लोड करून त्यांनी एस एस आर बनवला असणार आहे मग ह्याच्यामध्ये किती फरक पडू शकतो सगळं तर तेवढंच लागणार आहे मटेरियल मध्ये तुम्ही काही कमी करू शकत नाही कारण क्वालिटी मध्ये काम करू द्यायचंय लेबरला तर तेवढेच पैसे द्यावे लागणार आहेत जास्तीत जास्त चार पाच टक्क्याचा फरक पडू शकतो प्रॉफिट तर तुम्हाला दहा टक्के पाहिजे मग तुम्ही तीस तीस टक्के बिलो जाऊन वीस वीस टक्के बिलो जाऊन कसं काम घेऊ शकताय त्यासाठी काही ना काहीतरी त्या मागे काहीतरी असणारच आहे ना ते कोण सांगेल तुम्हाला तर एक्सपिरियन्स सांगेल तुम्हाला तो कुठे काय केलं जातं आणि कसं शेवटी हे पा सगळं होत असते म्हणजे कॉन्ट्रॅक्टर लोक पण खूप बिलो जाऊन किंवा कर्ज काढून पण काही काही जणांनी कामं घेतात पण त्यासाठी मग त्यांना प्रॉफिट त्यातून कसा काढू शकतो त्यासाठी त्यांनी त्यांचे स्किल्स जनरेट केले असतात ते थोडेसे तुम्हाला पहिले एक दोन वर्ष जनरेट करा ठीक आहे झेडपी आणि एम आडीसी लिमिट किती रुपये लायसन्स मिळते एम आडीसी चा नाही सांगता येणार मला एम आडीसी चा आता मी एवढत नाही काढलेलं पण झेडपीचं तुम्हाला तीस लाखाचं भेटतं तीस लाखापर्यंत काढू शकतात सॉलवन्सी सर्टिफिकेट मीन हॉट इट इज व्हाय इट इज नेसेसरी सॉलवन्सी सर्टिफिकेट तुम्हाला लगेच लागणार नाही सॉलवन्सी ही तुम्ही तुमच्याकडे लिक्विडिटी किती आहे तुमच्याकडे फंड किती आहे त्यासाठी असते ती तुम्हाला जर कोण मागत असेल तर सॉलवन्सी सॉलवन्सी मागत तर बँकेकडून भेट देते तुम्हाला म्हणजे तुम्ही किती गोष्टींसाठी तारण तारण नाही म्हणता येईल की तुम्ही किती गोष्टींसाठी तुमच्याकडे लिक्विडिटी आहे हे त्यातून समजतं तुमच्या बँकेतले ट्रान्झॅक्शन किती आहेत बँकेचे रिलेशन कसे आहेत त्याच्यावरून बँक तुम्हाला देऊ शकते इनिशियल लेवलला ते भेटणं अवघड आहे कारण तुम्ही कशा कुठल्या बेसवर देणार तुमच्याकडे बँकेत ट्रान्झॅक्शनच काय नाही तर कसे देणार ते मग काही त्यासाठी वेगळे पर्याय पण आहेत ऍसेट दाखवून तुमचे प्रॉपर्टी दाखवून ते पण बँक सोलवसी करू शकतात देऊ शकतात ठीक आहे लायसन्स काढताना इंजिनिअरिंग मधला गॅप मॅटर करतो का नाही करत काही गॅप मॅटर करत नाही पास होणं महत्वाचं आहे चाळीस टक्के किती पासिंग आता किती टक्के चाळीस टक्के असेल तरी सुद्धा सफिशियंट आहे पासिंगला काही तसं हे नाहीये एटी केटी असेल तरी सुद्धा चालतं लायसन्स फक्त एवढंच आहे तुमचं फायनल इयरचं जे सर्टिफिकेट निघेल मार्कशीट असेल त्याच्यावर जी डेट असेल त्यापुढून पासून दहा वर्ष असतं मग तुम्ही पाच वर्षाने जरी काढलं तर पुढचे पाच वर्ष तुम्हाला भेटेल हे पण एक स्टार्ट करण्यासाठी तुम्हाला तेवढं सफिशियंट आहे आणि पहिले माझी तर की तुम्ही एक दोन वर्ष ह्याचा अर्थ फक्त उपयोग करून घ्या ह्या लायसन्सचा आणि नंतर तुमचं ऑटोमॅटिक तुमची कॅपॅसिटी वाढूनच जाईल तुम्ही ह्या दीड कोटीच्या कामाचं थांबणार नाही तीन कोटी पाच कोटी दहा कोटी असे कामं तुम्ही घ्यायला चालू करता त्यामुळं दहा दहा वर्ष दीड कोटीची कामं करत बसणार म्हटल्यावर कॉन्ट्रॅक्टरशिप करण्याला काय अर्थ नाही त्या बरोबर ठीक आहे बरेचसे प्रश्न आहेत तुमचे मी आपण थोड्या वेळाने आपण घेऊ पुढचा पार्ट मी कव्हर करतो आता कारण अर्धा तास झालेला आहे आपला पुढे आहे आता ई टेंडरिंगची हिस्ट्री तर आता ई टेंडरिंगची हिस्ट्री ई टेंडरिंग हे दोन हजार बारा पासून चालू झालेलं आहे ते पण टप्प्याटप्प्याने चालू झालं होतं पहिले दहा लाखाच्या वरचे जे टेंडर्स असतील ते ऑनलाईन निघत होते नंतर दोन हजार पंधरा पासून पाच लाखाच्या वरचे अमाऊंट जे असेल ते टेंडर निघायला लागले नंतर दोन हजार सोळा पासून दोन लाख आणि त्याच्या वरचे टेंडर्स जे अमाऊंटचे आहेत तेवढे टेंडर्स ऑनलाईन निघतात तर मग हे दोन लाखच्या वरचे टेंडर म्हणजे कोणते टेंडर तर हे मटेरियल सप्लायचे टेंडर असतात आणि आपले गुड्स आणि म्हणजे ह्याचे जे टेंडर्स आहेत आपले लेबर प्लस मटेरियलचे जे टेंडर्स आहेत त्यासाठी तीन लाखाची लिमिट दिलेली आहे ठीक आहे तर तीन लाखाच्या वरचे जे टेंडर्स असतात ते टेंडर ऑनलाईन निघतात तर मग ह्या टेंडर कॅटेगरी कुठल्या आहेत तर गुड
गुड्स म्हणजे मटेरियल सप्लायचे काम करतो आपण ते अशा टेंडर कॅटेगरी केलेले आहे जेणेकरून तुम्हाला टेंडर सर्च करताना याचा बेनिफिट होतो टेंडर सर्च करताना तुम्हाला मटेरियल सप्लाय असेल जसं की दोन लाखाच्या वरची कामं असतील कोणतंही मटेरियल सप्लाय असू देत म्हणजे धान्य असू देत मेडिकल असू मेडिकलच्या गोळ्या असू देत नाहीतर कुठलंही असू देत आपले कन्स्ट्रक्शनचं असू देत कोणतंही मटेरियल सप्लाय दोन लाखाच्या वरच्या अमाऊंटचं होत असेल तर ते ऑनलाईन पद्धतीनं काढावं लागतं कंपल्सरी आहे दोन लाखाच्या आतली जी कामं असतील ती तुम्ही ऑफलाईन पद्धतीनंच निघतात ती ती तुम्ही डायरेक्ट तशी कामं घेतली तरी सुद्धा तो तुमच्या एक्सपिरियन्सला काउंट होतो त्याच्याबरोबर सर्व्हिसेस असतील सर्व्हिसेस म्हणजे कोणत्या तर जे लेबर सप्लायचे काम असतील जे मॅनेजमेंट कन्सल्टन्सी असतील आर्किटेक्चरचे सर्व्हिसेस असतील अशी जी कामं असणार आहेत ही सर्व कामं तुम्हाला दोन लाखाच्या वरची कामं तुम्हाला ऑनलाईन पद्धतीनं भेटतील आणि हे महा टेंडर्स पोर्टलवर तुम्हाला भेटतील ही कामं सर्व हाऊस किपिंगची कामं असतील सिक्युरिटीची कामं असतील ही सगळी सर्व्हिसेसमध्ये येतात ज्यामध्ये फक्त लेबर लागतं त्यामध्ये मटेरियलची गरज नाही आहे त्यानंतर आहे वर्क्स वर्क्स म्हणजे काय तर लेबर प्लस मटेरियलची कामं तर लेबर प्लस मटेरियलची कामं ही तीन लाख आणि त्याच्या वरची जी असतात ती निघतात लेबर प्लस मटेरियलची तर तीन लाख आणि त्याच्या वरची म्हणजे कोणती कामं तर ही पण कोणती कामं तर रोडचे असू देत ब्रिजेसचे असू देत बिल्डिंगचे असू देत कोणती लेबर प्लस मटेरियलची कामं इंटेरियरची असली तर चालतील ही सगळी कामं तुम्हाला वर्स कॅटेगरीमध्ये येतात आणि ती तीन लाखाच्या वरची ऑनलाईन असतात इटेंडिंग करायचा हे काय आहे याचा स्क्रीनशॉट काढून घ्या तुम्हाला सेल्फ एक्सप्लेनेबल आहे तुमची प्रोक्युरमेंटची लाईफ सायकल तुम्हाला कमी करण्यासाठी याचा उपयोग झाला आणि खरंच झाला तो म्हणजे एखादं काम समजा जर मला समजा नागपूरला नागपूरचं एखादं काम घ्यायचं असेल तर मला त्यासाठी काय करावं लागायचं पहिल्या पहिल्या दिवसामध्ये तर नागपूरच्या पेपरमध्ये ती टेंडर नोटीस येईल मग तिकडे ते आली तर मला समजतं तिथून पुढे मला मग नागपूरला जावं लागेल ते टेंडर घेण्यासाठी ते टेंडर वेळेत गेलो तर मला ते टेंडर विकत घेता येईल मग परत मला पुण्याला यायचं परत ते टेंडर फिल करायचं परत सह्या वगैरे करून एनवला सिस्टीम करून परत नागपूरला जाणार मी तिथं सबमिट करणार ओपनिंगच्या वेळेस परत जावं लागणार हे सगळे प्रोसिजर ही जे सायकल टाइम आहे हा सगळा कमी झाला याच्यामुळे म्हणजे आता टेंडर पब्लिश झालं की दुसऱ्या मिनिटाला तर ते जगातून तुम्ही कुठंही पाहू शकता ऑनलाईन आहे ते आता डॉक्युमेंट परचेस करायची आता ती प्रत्येक वेळेस परचेस करायचीही गरज नाही आता कारण बऱ्याचशा साईट्सवर डॉक्युमेंट टेंडर डॉक्युमेंट हे फ्रीली अव्हेलेबल आहेत म्हणजे तुम्हाला जर पर विकत तुम्हाला जर टेंडर घ्यायचंच असेल ते तरच तुम्ही ते परचेस करा म्हणजे तुम्हाला टेंडर भरायचं असेल तर परचेस करा नाहीतर तोपर्यंत परचेस करायची गरज नाही तुम्ही डाउनलोड करू शकता डॉक्युमेंट रीड करू शकता स्टडी करू शकता आणि जर भरायचंच असेल तर मग तुम्ही परचेस पेमेंट करा आणि मग सबमिट करा असे बरेचसे ऑप्शन आहेत रिव्हर्स ऑप्शनिंग म्हणजे जे कॉन्ट्रॅक्टर लोकांचे ग्रुप बनायचे तर ते त्यासाठी रिव्हर्स ऑप्शनिंग ते सर्व बंद झालं ट्रान्सपरन्सी आली त्याच्यामध्ये म्हणजे नक्कीच म्हणजे काही ना काही अर्थी तरी ट्रान्सपरन्सी आलेली आहे जेणेकरून ही प्रोसिजर पारदर्शक झाली तुम्हाला म्हणजे खोटं वाटत असेल पण दोन तीन वर्षापूर्वी अशी काही कामं आहेत आपल्या कॉन्ट्रॅक्टर लोकांनी केली की जी कामं पंचवीस पंचवीस लोकांची कामं म्हणजे अनएम्प्लॉईड इंजिनिअरनं विदाऊट काही एक्सपिरियन्स ती केली कशा कस काय करत करता आली त्यांना ती तर कारण त्यामध्ये एक्सपिरियन्सची गरजच नव्हती एक्सक्युशनची कामं होती एक्सक्युशनच्या कामांना तुम्हाला याची गरजच नाही ना एक्सपिरियन्सची गरजच नाही आहे तर अशा कामा अशी कामं त्यांना कर करता आली जे युक्त शिवार वगैरे अशी कामं होती ती ती कामं बऱ्याच लोकांनी केली होती आणि चांगला प्रॉफिट पण भेटला त्यांना आणि वर्क पण पण झालं अशी कामं शोधावं लागतात आपल्याला आणि ट्रान्सपरसी त्यामुळे आहे असं थोडा विश्वास वाटतो सगळ्यांनाच ठीक आहे तुम्हाला सॉफ्टवेअर्स कोणते कोणते लागतात तर इंटरनेट एक्सप्लोअर लागतं तुम्हाला ब्राऊझर हाच वापरावा लागतो जावा लागतं ते जावाची सेटिंग करावी लागते डीएससी लागतात त्याचे ड्रायव्हर्स इन्स्टॉल करावे लागतात तर आता मग डीएससी कोणती लागते तर डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट तर ते कसं असतं तर हे माझ्या हातात आहे हे आता हे असं हे डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट असतं म्हणजे हे टोकन आहे म्हणजे तुमची सही आहे ती पहिले आपण हाताने सही करायचो ते आता फक्त ऑनलाईन झाल्यामुळे मग सही कशी करणार स्कॅन करायचं प्रिंट आउट काढायची हे सगळं वाचून गेलं कारण ऑनलाईन आहे तर आपण डायरेक्ट ऑनलाईन सिग्नेचर करून हे टेंडर वगैरे सबमिट करू शकतो आपले कोणतेही डॉक्युमेंट सबमिट करू शकतो आणि ही लिगल एंटिटी आहे डिजिटल सिग्नेचरला लिगल एंटिटी आहे कोर्टामध्ये त्याला मान्यता आहे म्हणजे तुम्ही सही करून जर दिलं एखादं डिजिटल सिग्नेचर डॉक्युमेंट या डीएसएने काढलेलं म्हणजे हे पण सर्टिफाईंग अथॉरिटी असतात काही ज्या हे डीएसए तुम्हाला देऊ शकतात कोणीही देऊ शकत नाही गव्हर्नमेंटचं कॉर्पोरेट अफेअर्स डिपार्टमेंट हे डीएससीचं वगैरे मेंटेन ठेवतं सगळं आणि 
डीएससी काढायची कुठली तर तुम्हाला डीएससी काढावं लागते टेंडर साठी जर म्हणला तर क्लास टू आणि क्लास थ्री दोन्ही पण लागतात पण महाराष्ट्र तुम्ही टेंडर घेणार असाल महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटचे तर तुम्हाला क्लास टू ची डीएससी सफिशियंट आहे क्लास टू ची साईन प्लस एनक्रिप्शन असणारी अशी म्हणजे कॉम्बो म्हणतात तिला साईन प्लस एनक्रिप्शन असणारी क्लास टू ची डीएससी सफिशियंट आहे त्याला व्हॅलिडिटी मध्ये येतात एक वर्ष दोन वर्ष तीन वर्ष अशा तीन व्हॅलिडिटी मध्ये येतात त्यातली दोन वर्ष व्हॅलिडिटीची काढत चला साधारण हजार रुपये ते दोन हजार रुपयापर्यंत कॉस्ट जाते त्याची क्लास टू ची क्लास थ्री ची काढायची असेल तर तुम्हाला सेंट्रल गव्हर्नमेंटची कामं जर घ्यायची असतील तर तुम्हाला क्लास थ्रीची डीएससी लागते तर मग ही क्लास थ्रीची डीएससीने तुम्ही सेंट्रल गव्हर्नमेंटची कामं फील करू शकतात त्या पोर्टलवरची तिचा खर्च थोडासा जास्त येतो त्यामुळे ती काढायची काही गरज नाही आपल्याला क्लास टू ची असेल तरी सफिशियंट आहे बाकी सॉफ्टवेअर्स विंड्रार डॉक्युमेंट प्रिपेअरिंग सॉफ्टवेअर्स म्हणजे पी डी एफ कंबाईन करणं वगैरे असे सॉफ्टवेअर्स आहेत डॉक्युमेंट सायनिंग सॉफ्टवेअर्स आहेत काही पेंट पेंट वगैरे वापरलं लागेल असे म्हणजे काही डाऊट्स वगैरे आले तर असे डॉक्युमेंट्स तुम्हाला लागतात तर मग आता टेंडर सर्च कसे करायचे टेंडर सर्च कसे करायचे मला वाटतंय बलभीम सर नमस्कार बलभीम सर सुरेशी सर पण आपल्याबरोबर जॉईन झालेले आहेत सर स्वतः जॉब पण करतायत आता जास्त मी त्यांच्या डिटेल मध्ये जात नाही पण त्यांनी खरंच म्हणजे सगळ्या सर सगळ्या इंजिनियर साठी एक मिसाल केल्यासारखं आहे मला म्हणता येईल तुम्हाला बोलता येईल का सर आता म्हणजे कारण जवळपास एकशे तीस जण आहेत म्हणजे त्यांना पण तुमचा एक्सपिरियन्स अनुभव होऊन जाईल आज नमस्कार सर नमस्कार बोला सर काय नाही सर आता मला मेसेज आला व्हॉट्सअपला बर 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 आपल्या लाईव्ह सेशन बद्दल झूम मिटिंग बद्दल लागली जॉईन झालो बर 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 मी थोड्या वेळापूर्वी तुमचा उदाहरण दिलं म्हणजे लातूर वरून म्हणलं त्यांच्या भाजच्या साठी त्यांनी म्हणलं मागच्या वर्षी कामं त्यांना म्हणलं त्यांनी चालू केली सुरुवात एक वर्षामध्ये म्हणलं चार कोटी पर्यंतची कामं त्यांना भेटली म्हणलं इनट आहे त्यांच्याकडे आता आता कुठं झेडपील आहेत ते हो सर जिल्हा पशाला आलो होतो बर बर मागे दिसते लातूर झेडपी हो काय ठीक आहे ठीक आहे सर मी माझ्या म्हणजे कलिजना सांगू शकतो कि माझ्या सर्व कॉन्ट्रॅक्टर मित्रांना इ टेंडरिंगचा जो जॉब आहे तो खूप सोपा आणि कमी वेळेत जास्त कमवण्याचा एक चांगला पर्याय आहे सर आता हे बरेचसे जण कॉन्ट्रॅक्टर बनणार आहेत म्हणजे कारण तसं ओपन ठेवलं आता अनंतर पवार कॉलेज न कॉलेजचा सेशन आहे हे तर कॉलेजनं सर्वांसाठी ओपन ठेवलं होतं म्हणून हे एकशे तेहतीस आलेले आहेत ते एकशे तेहतीस सगळ्याचे सगळे कॉन्ट्रॅक्टर बनायचं हे इच्छेनं चालेले आहेत असं मला वाटतं त्यामुळं कॉन्ट्रॅक्टिंग आणि इ टेंडरिंग असे दोन्ही पण त्यांच्याकडं ऑपॉर्च्युनिटीज आहेत कॉन्ट्रॅक्टर बनण्यासाठी तुम्ही काय सांगू शकता त्यांना म्हणजे तुमच्या तोंडीनं ऐकलं तर म्हणजे मी सांगतो एक वेगळं होऊ शकतं पण तुम्ही ऍज अ कॉन्ट्रॅक्टर जर एखादा कोणी सांगत असते किंवा एखादा ऍज अ ऑफिसर तर मुलांना अजून थोडस सांगेल हॅलो आवाज येतो ना सर तर कॉन्ट्रॅक्टर हा म्हणजे कॉन्ट्रॅक्टर आता जेव्हा मी तुमचं क्लास वगैरे अटेंड केला किंवा आता मी नंतर एक्झाम सेवा भरतो जिल्हा परिषद लातूरला जॉईन झालो गव्हर्नमेंट इंजिनियर म्हणून मग मला एक आयडिया सुचली माझ्या भाच्यानं सिव्हिल सिव्हिलचा डिप्लोमा केलेला आहे तर त्याला मी सांगितलं कि आपला क्लास जॉईन करून त्यांनी काय केलं इंजिनिअरिंग प्लस कॉन्ट्रॅक्ट त्याची इच्छा होती की मी पुण्याला जाऊ त्याने जॉब वगैरे करावा प्रायव्हेट कंपनी मध्ये त्यापेक्षा मी त्याला बेस्ट वे सांगितलं की प्रायव्हेट कंपनी मध्ये जॉब करण्यापेक्षा कॉन्ट्रॅक्ट शिप हे खूप इम्पॉर्टंट आहे म्हणलं बरोबर मग त्यांनी कॉन्ट्रॅक्ट शिप मध्ये सुरुवातीला रस घेतला नाही म्हणजे इंटरेस्ट घेतला नाही पण जेव्हा जेव्हा त्याला इंटरेस्ट येत होता आता त्याला समजायला लागले की मी बरं झालं जो पुण्याचा जॉब मी नाकारला आणि मामाचं ऐकलो मामाचं ऐकून ते आज कॉन्ट्रॅक्ट शिप करतोय ते खूप चांगलं झालं त्याला आज समजायला लागलं सर बर 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 चालेल ना म्हणजे तेच मग मुलांना टेक्निकल नॉलेज तर आहेच आता कॉलेज मधून त्यांना टेक्निकल नॉलेज भेटते त्यावरून थोडस प्रॅक्टिकल नॉलेज घेऊन कॉन्ट्रॅक्ट कसे वाढावं लागतील कारण शेवटी किती जरी ऑनलाईन असेल तर ऑनलाईन वरून कामं भेटतील असं नाहीये तुम्हाला रिलेशन मेंटेन करावं लागणार आहे ते वाढवावं लागणार आहे कारण काम पण तुम्हाला ग्राउंड वरच करायचं आहे बरोबर हो ठीक आहे 
मग त्यांना त्यासाठी काय करावं लागेल जे आता कॉन्ट्रॅक्टर म्हणल्यानंतर तो एक तर गव्हर्नमेंट आला आणि दुसरा प्रायव्हेट बरोबर गव्हर्नमेंट कॉन्ट्रॅक्टर ला म्हणजे गव्हर्नमेंट कॉन्ट्रॅक्टरला महत्वाचं काय विषय आहे की गव्हर्नमेंटचे जे ऑफिसर लोक आहेत त्यांच्यासोबत संपर्क करणे उदाहरणार्थ ग्रामपंच ग्राम पातळीवर ग्रामपंचायत आहे ग्रामपंचायतचे ग्रामसेवक असो सरपंच असो त्यांच्यासोबत कॉन्टॅक्ट करणे ग्रामपंचायत लेवलला कुठल्या कुठल्या प्रकारचे बजेट येतात आणि कुठल्या प्रकारचे कामं चालतात याचं नॉलेज घेणे त्याचा म्हणजे डिटेल्स काढणे पंचायत नंतर पंचायत समिती लेवलला जाणे पंचायत समितीवर जिल्हा परिषद लेवलला जाणे हॅलो हॅलो मग आता कॉन्टॅक्ट दुखलेला आहे थँक्यू बलवीर सर मी सेशन पुढे कंटिन्यू करतो आपल्याला सर्चिंग ऑफ टेंडर पाहू पाहू आपण कारण मी आज म्हणलं होतं की टेंडर सर्च करणं आणि डाउनलोड करण्यापर्यंत मी तुम्हाला सांगेल तर टेंडर सर्च करण्यासाठी काय काय तुम्हाला हे करावं लागणार आहे तर टेंडर सर्च करताना तुम्हाला कधीही टेंडर बलवीर सर तुमचा रेंज कट होते वाटतं मी पुढे सेशन कंटिन्यू करतो हा हो सर हो सर हो चालेल तुमचा एक स्पेशल सेशन ठेवता येईल तर टेंडर सर्च करण्यामध्ये तुम्हाला कधीही टेंडर पिनकोड किंवा लोकेशन किंवा कॅटेगरीनुसार सर्च करू नका कधीही टेंडर तुम्हाला टेंडर आय डी जर टेंडरचा माहीत असेल तर त्यानुसार सर्च करा डिपार कोणत्या डिपार्टमेंटचा टेंडर आहे कोणत्या ऑर्गनायझेशनचा टेंडर आहे तर त्याच्यानुसार सर्च करा किती अमाऊंटचं टेंडर आहे अमाऊंटनुसार पण सर टेंडर सर्च करता येऊ शकतं आणि कोणत्या डेटला सबमिट झाले पब्लिश झाले त्याच्यानुसार टेंडर सर्च करता येऊ शकतं तर ह्या बेस्ट मेथड्स वापरा टेंडर सर्चच्या मग तुम्ही आपण आता जे पोर्टल पाहणार आहोत ज्याच्यावर टेंडर तुम्हाला पाहायचे आहेत तर तुम्ही तिथून जिल्हा परिषदेचे सगळे टेंडर म्हणजे ज्या छत्तीस जिल्हा परिषद आहेत आणि जे काही सगळे गावं आहेत प्रत्येक तालुका तालुक्यातले गावं सगळ्याचे टेंडर ह्या पोर्टलवर तुम्हाला पाहता येतील ते कसे पाहायचे ते आपण पाहू मग त्यासाठी तुम्हाला आर डी डी सीईओ म्हणजे रुरल डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंट चीफ एक्झिक्युटिव्ह ऑफिसर हे तुम्हाला झेडपीची कामं तुम्हाला इथून भेटू शकतात तालुका लेवलचे टेंडर तुम्हाला या ठिकाणी भेटू शकतात आणि गाव लेवलचे पण टेंडर भेटू शकतात परत आपल्याकडे दुसरा महत्वाचा मुद्दा येतो गाव लेवलचे झाल्यानंतर की नगर परिषदेचे टेंडर कसे पाहिजे कारण नगर परिषदा आपण जवळपास साडेतीनशे नगर परिषदा आहेत ना महानगरपालिका नगरपालिका सगळ्या मिळवल्या तर जे डायरेक्टर ऑफ म्युन्सिपल काउन्सिल म्हणून आहे ते त्याच्या अंडर ह्या सगळ्या नगर परिषदा नगरपालिका येतात तर त्यांचे टेंडर सेपरेट निघतात त्यांचे टेंडर पण याच पोर्टलवर निघतात ते कसे पाहायचे ते पण बघू आपण नगर परिषदाची यादी दिलेली बघा या ठिकाणी नगर पंचायत एकशे सव्वीस आहेत क विभागाचे एकशे त्रेचाळीस आहेत ब च त्र्याहत्तर आहेत आणि अवर्गाच्या सतरा आहेत अशा एवढ्या साऱ्या नगर परिषदा आहेत तर या सगळ्यांचे टेंडर तुम्हाला डायरेक्टर ऑफ म्युन्सिपल ऍडमिनिस्ट्रेशन या ठिकाणी तुम्हाला पाहायला भेटू शकतात तसंच फॉरेस्ट डिपार्टमेंटचे टेंडर पण तुम्हाला या ठिकाणी भेटतील फॉरेस्ट डिपार्टमेंटचे टेंडर सर्च करायचे याचे स्क्रीनशॉट काढून घ्या वाटलं सर किंवा तुम्हाला डायरेक्ट आता वेबसाईटवर दाखवणार आहे वेबसाईटवर पण तुम्हाला समजून येईल की कोणकोणत्या ऑर्गनायझेशनचे कसे कसे टेंडर तुम्हाला पाहता येतात ते तुम्ही एक्सप्लोअर करा कारण जवळपास एकशे ऐंशी ते दोनशे डिपार्टमेंटचे टेंडर या पोर्टलवर येत असतात मग या पोर्टलवर एवढे जर टेंडर येत असतील एवढ्या ऑर्गनायझेशनचे टेंडर असतील तर प्रत्येक ऑर्गनायझेशन सांगायचं म्हटलं वेळ लागू शकतो तर मी काही थोड्याफार ऑर्गनायझेशन सांगेल तुम्हाला हे चंद्रपूर गडचिरोली यवतमाळ नाशिक हे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट चे टेंडर तुम्हाला या ठिकाणी पाहायला भेटतात अकोला आहे परत औरंगाबाद संजय गांधी मुंबईचं अमरावती कोल्हापूर मी पी डब्ल्यूचे टेंडर ठीक आहे तर मग मी क्वेश्चन अँड आन्सर सेशन घेऊ पण त्याच्या आधी तुम्हाला ऑनलाईन पण दाखवून देतो की टेंडर ऑनलाईन पण आपल्याला कसे हे करता येतील तर त्यासाठी महा टेंडर्स डॉट जी ओ व्ही डॉट इन वेबसाईटवर तुम्हाला जावं लागतं तर या ठिकाणी जाऊन आता कॉलेज लेवलला असताना कॉन्ट्रॅक्टिंग चालू करायसाठी लायसन्स यायला पण तुम्हाला जवळपास पास आउट झाल्यानंतर सहा महिने तरी लागतील कारण तुमचं सर्टिफिकेट आल्यानंतर त्या सर्टिफिकेट नंतर तुम्ही अप्लाय करता त्या गोष्टीसाठी त्यासाठी तुम्हाला तेवीस एक हजार रुपये लागणार आहे ते तेवीस हजार रुपयाची तयारी करावं लागेल आणि मग तुम्हाला लायसन्स काढता येईल अप्लाय केल्यापासून कमीत कमी एक ते दीड महिना धरून चला की लागतो तर मग आता वेळ आहे तर तुम्ही काय करू शकता तर टेंडर सर्च करता येऊ शकतील तर टेंडर सर्च करणं तो इथं अकाउंट तयार करणं एवढ्या गोष्टी तुम्ही करू शकता तर मग काय टेंडर तुम्हाला जर लॉग इन आय डी तुमचा करायचा असेल क्रिएट तर काय करावं लागतं तुम्हाला तर या ठिकाणी या पोर्टलवर गेल्यावर इथं ऑनलाईन बिडर एनरोलमेंट आहे तर ह्या ऑनलाईन बिडर एनरोलमेंट मध्ये 
तुम्हाला या ठिकाणाहून तुम्ही तुमचं रजिस्ट्रेशन करू शकता स्वतःच हे रजिस्ट्रेशन फ्री आहे हे म्हणजे कसलं रजिस्ट्रेशन आहे पोर्टलवर जसं तुमचं जीमेलचं अकाउंट आहे तसं जीमेलचं अकाउंट तुम्ही या ठिकाणून तयार करता म्हणजे जीमेलचं म्हणजे हे महा महाराष्ट्र टेंडरवर तुमचं अकाउंट तयार होईल याचा बेनिफिट काय होतो की तुम्ही जेवढे पण टेंडर घेणार आहात ते सगळे तुमचे त्या लॉग इन आयडीच्या अंडर राहतात म्हणजे सगळा रिपोर्ट रेकॉर्ड सगळं इथं राहतं त्याच्यामुळे हे फ्री आहे जसं जीमेलनं फ्री दिलं जीमेल वापरायचं ज्या काही ईमेल येतात जातात त्या सगळ्या तुम्हाला फ्रीच आहे सगळ्या सर्व्हिस तसंच हे गव्हर्नमेंटचं आहे जे काही तुम्हाला टेंडर घ्यायचे असतील तुम्ही पेमेंट करताल ते सगळं फ्रीच आहे त्याला काही अॅन्युअल चार्जेस नाहीत काहीच नाही आहेत फक्त अकाउंट तयार करताना तुम्हाला दोन गोष्टीची काळजी घ्यावं लागेल हा जो लॉग इन आय डी असणार आहे तो लॉग इन आय डी तुम्हाला नंतर कधीही चेंज करता येत नाही म्हणजे डायरेक्ट तुम्ही दुसरा मेल आय डी टाकून तुम्ही नवीन बनवू शकता पण एक लॉग इन आय डी घेतला की तुम्हाला तो बदलता येत नाही तसंच कंपनी नेम जर असेल तुमचं म्हणजे अनएम्प्लॉईड इंजिनियर म्हणून जर तुम्ही रजिस्टर करत असाल तर तुम्ही स्वतःच्या नावानेच रजिस्टर करा कारण तुम्हाला लायसन्स भेटतं हे तुमच्या नावावरच भेटणार आहे त्यामुळे थोडस प्रोसिजर न जायचं म्हणलं तर तेच नाव ठेवा कंपनी नेम मध्ये कुठलंही कन्स्ट्रक्शन वगैरे असं काही टाकू नका आणि बाकीचे जे रजिस्ट्रेशन आहेत रजिस्ट्रेशन नंबर ऍड्रेस वगैरे हे तुम्ही सगळं एडिटेबल फील्ड आहेत ज्यावेळेस अकाउंट करता सगळं एडिट होईल फक्त ह्या दोन गोष्टी फक्त तेवढ्या एडिट होत नाही त्यामुळे ते सांगितलं मी बाकी हा फॉर्म म्हणजे जसं आपण गव्हर्नमेंटचा जीमेलचा आपला अकाउंट फॉर्म भरतो तसंच फॉर्म आहे या ठिकाणी तुम्ही तुमचे कॉन्टॅक्ट डिटेल टाकायचे आणि पुढे मग तुमचा या लॉग इन आय डीनं तुमचा पासवर्ड सेट करता येतो आणि या ठिकाणी तुम्ही रजिस्टर करू शकता ठीक आहे डिटेल मध्ये थोडं सांगायचं म्हणलं तर वेळ लागू शकतो या ठिकाणी हा लॉग इन आय डी आणि कॅपचा आहे तर या ठिकाणी टाकून तुम्ही रजिस्टर करता लॉग इन आय डी टाकला नंतर पुढे तुम्हाला लॉग इन आय डीचा पासवर्ड टाकावा लागतो आणि तिसऱ्या स्टेपला तुम्हाला ही डिजिटल सिग्नेचर ही जी डिजिटल सिग्नेचर आहे ही डिजिटल सिग्नेचरनं तुमच्या पीसीला लावावं लागते आणि तिसऱ्या स्टेपला मग तुम्ही लॉग इन करता त्यामुळे डिजिटल सिग्नेचरची गरज आहे त्याशिवाय तुम्ही आतमध्ये जाऊ शकत नाही ठीक आहे मग आता टेंडर पाहायचे म्हणलं आपल्याला तर टेंडर पाहायचे म्हणलं तर टेंडर कसे शोधायचे तर बरेच जण इथं हे टेंडर सर्च आहे हाफ मेथड वापरतात तर हा पण वापरू नका तुम्ही टेंडर्स बाय क्लास लोकेशन हा पण काही जण वापरतात टेंडर्स बाय लोकेशन पण याप्रमाणे पण जाऊ नका कारण टेंडर्स खूप सारे कमी भेटतात तुम्हाला ते टेंडर हिडन आहेत आपण म्हणतो ते असं म्हणतो टेंडर काय हिडन वगैरे असं काही नसतात टेंडर्स बाय ऑर्गनायझेशन टेंडर बाय ऑर्गनायझेशन म्हणला गेला तर मी तुम्हाला आता जे सांगितलं की जवळपास एकशे ऐंशी ते दोनशे ऑर्गनायझेशनचे टेंडर या पोर्टलला लाईव्ह असतात तर ते कोणत्या कोणत्या ऑर्गनायझेशनचे टेंडर आता लाईव्ह आहेत तुम्हाला पाहायचं असेल तर हे टेंडर्स बाय ऑर्गनायझेशन मध्ये जा या ठिकाणी तुम्हाला ही लिस्ट दिसते पूर्ण ही लिस्ट म्हणजे एवढ्या ऑर्गनायझेशनचे म्हणजे आता आज या क्षणाला एकशे एकोणतीस ऑर्गनायझेशनचे टेंडर लाईव्ह आहेत आता हे बाकीच्या ऑर्गनायझेशनचे टेंडर दिसत नाहीत का तर कारण त्यांचे आता टेंडर नसेल म्हणजे पाच मिनिटापूर्वी समजा गेलेलं असेल तर सुद्धा हिथून नाव त्यांचं निघून जातं म्हणजे एक जरी टेंडर लाईव्ह असेल तरच नाव दिसतं तसं मग आता या ठिकाणी तुम्हाला दिसतं बघा आर डी डी सी ओ अहमदनगर अकोला अमरावती औरंगाबाद बीड भंडारा हे काय झाले तर झेड पी झालाय आर डी डी म्हणजे रुरल डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंट आणि ते ते पुढे जे जिल्हे दिलेले आहेत तिथलं म्हणजे तिथली झेडपी तिथल्या झेडपीचे टेंडर तुम्हाला या ठिकाणी दिसत आहेत लाईव्ह सगळे आता बलभीम सर लातूरचे होते तर लातूरचं आर डी डी सी ओ लातूर लातूर म्हटलं तर बावन्न टेंडर्स आहेत नागपूरचे एकशे एकोणसत्तर आहेत झेडपीचे नांदेडचे एकशे चोवीस आहेत नाशिक झेडपीचे एक दोनशे सहासष्ट आहेत सांगलीचे तीनशे छत्तीस आहेत म्हणजे एवढे सारे टेंडर्स तुम्हाला झेडपीचे तुम्हाला आता पाहायला भेटतात पण या ठिकाणी क्लिक केलं तुम्ही तर एवढी सगळी लिस्ट दिसेल म्हणजे आता कोल्हापूरचं पाहायला गेलं तर एकशे चौदा एकशे चौदा टेंडरची पूर्ण लिस्ट दिसते मग ह्याच्यातून परत टेंडर शोधायचं म्हटलं परत आवड आहे म्हणून ही मेथड पण आम्ही सजेस्ट करत नाही ही पण तुम्ही पहा टेंडर सर्च करा असे कारण यातून नक्की तुमचं कुठलंय तुम्हाला किती अमाऊंटचं घ्यायचं आहे हे टेंडर तुम्हाला असं भेटू शकत नाही ना तर त्यासाठी काय करायचं मग तर त्यासाठी फक्त मी तुम्हाला टेंडर बाय ऑर्गनायझेशन मध्ये दाखवतो या ठिकाणी तुम्ही कुठले कुठले टेंडर घेऊ शकता तर तुम्हाला या ठिकाणी प्लॅनिंग अँड हायड्रॉलॉजी डिपार्टमेंट आहे सगळे युनिव्हर्सिटीज असतात त्यांचे टेंडर या ठिकाणी येतात मोठे मोठे संस्थान आहेत जसं की शिर्डी संस्थान असेल सिद्धिविनायक असेल दगडूशेठ असेल असे पण जे ट्रस्ट आहेत त्यांचे पण टेंडर्स या ठिकाणी ऑनलाईन असतात सगळे गव्हर्नमेंट कॉलेजेस जे इंजिनिअरिंग कॉलेजेस गव्हर्नमेंटचे त्यांचे पण टेंडर तुम्हाला या ठिकाणी पायलट सीओपीचे असेल बाकीचे असतील कंपल्शन नाहीये पण ते टाकतात या ठिकाणी परत सगळ्या म्युन्सि
पब्लिक रिविजन पुणे या ठिकाणी तुम्हाला पीडब्ल्यू चे टेंडर पाहायला भेटतात झेडपीचे तुम्हाला दाखवलं या ठिकाणी खाली त्याचबरोबर फॉरेस्टचे टेंडर जर पाहायला गेला तर फॉरेस्टचे टेंडर पण तुम्हाला या ठिकाणी पाहायला भेटतात फॉरेस्टचे ठीक आहे फॉरेस्टचे टेंडर मला वाटतं या ठिकाणी आता नाही आहे पण मग अशी म्हणजे तुम्हाला लिस्ट दाखवली होती त्याप्रमाणे ते जर तिथं ऑर्गनायझेशन दिसत असेल तर तुम्हाला त्या ठिकाणी टेंडर फॉरेस्टचे दिसू शकतात आता सध्या नाही आहे वाटतं या ठिकाणी ट्रायबलचे टेंडर्स आहेत परत तुम्ही जर म्हणलं की तुम्हाला म्युन्सिपल ऍडमिनिस्ट्रेशन म्हणजे नगर परिषद असतील त्यांचे टेंडर पाहिजे म्हणलं तर इथं डायरेक्टोरेट ऑफ म्युन्सिपल ऍडमिनिस्ट्रेशन आहे म्हणजे त्याचे एक टेंडर्स आहेत पण ह्या पूर्ण महाराष्ट्रातल्या ज्या तीनशे साडेतीनशे ज्या नगर परिषद आहेत त्यांचे टेंडर झाले एक त्यातल्या तुमच्या तालुक्याचं तुमच्या जिल्ह्याचं कसं पाहायचं तुमच्या नगर परिषदेचं कसं पाहायचं तर ते आपण आता पाहू या ठिकाणी तर कसं पाहायचं ते तर या ठिकाणी वर सर्चचं ऑप्शन आहे या ठिकाणी सर्चमध्ये जायचं या ठिकाणी तुम्ही सर्चमध्ये गेलात की सर्चमध्ये जाऊन या ठिकाणी तुम्हाला टेंडर टाईप आता हे पूर्णच्या पूर्ण डिस्कस करायचं म्हणलं तरी सुद्धा जवळपास चार ते पाच तास लागतात पूर्ण ऍडव्हान्स सर्च एक्सप्लेन करायला तुम्हाला मी तुम्हाला फक्त एक दोन दाखवतो तुम्ही तुमचं तुम्ही नंतर करू शकता पाहू शकता टेंडर टाईप ओपन टेंडर महत्वाचं दाखवतो जे झेडपीचे तुम्हाला टेंडर गाव लेवल पर्यंत जर जायचं शोधायचे असेल तर कसे शोधू शकता तुम्ही त्यासाठी तुम्हाला ऑर्गनायझेशन मध्ये जायचं आहे ऑर्गनायझेशन मध्ये तुम्हाला आर डी डी सीईओ या ठिकाणी मग आता तुमची कुठली ऑर्गनायझेशन आहे त्याप्रमाणे समजा नाशिकचे आहात तुम्ही तर नाशिक आर डी डी नाशिक किंवा आता पुणे मध्ये आहोत आपण तर पुण्याचे पाहू तर पुणे झेडपीचे टेंडर पाहिजे आपल्याला मग आता झेडपी मधल्या डिपार्टमेंट खाली तुम्हाला फिल्टर लावता येतो तर फिल्टर कसा लावायचा तर पुणे डेप्युटी सीओ व्ही पी रुरल वॉटर सप्लाय स्कीम म्हणजे आर डब्ल्यू एस आणि वरस डिव्हिजन असे आहेत तर डेप्युटी सीओ व्ही पी हे जे आहेत हे जर तुम्ही सिलेक्ट केलं तर तुम्हाला तालुका लेवल आणि गाव लेवल पर्यंत टेंडर शोधता येतात आता डिव्हिजन मध्ये पहा बारामती भोर दौंड हवेली इंदापूर जुन्नर खेड मावळ मोशी पुरंदर शिरूर आणि वेल्ले तर समजा या ठिकाणी जर एखाद्या तालुक्याचं जर टेंडर नसतं तर या ठिकाणी ते दिसलं नसतं त्याचं नाव म्हणजे ज्या ज्या ऑर्गनायझेशन ज्या डिपार्टमेंट ज्या डिव्हिजनचं टेंडर असेल लाईव्ह तरच ते इथं दिसू शकेल तुम्हाला ठीक आहे समजा आपण हवेलीच पाहू हवेलीमध्ये सब डिव्हिजन सब डिव्हिजनमध्ये काय येतं थोडं नेट स्लो असल्यामुळे खाली येत नसेल पण हवेलीमध्ये दुसऱ्या कुठल्या अजून सब डिव्हिजन म्हणजे गाव लेवल त्या या ठिकाणी तुम्हाला दिसू शकतात किंवा बारामती पाहतो बारामतीमध्ये सब डिव्हिजन कुठले येत आहेत नेटच्या स्पीडनुसार हे डिपेंड करतं या ठिकाणी तुम्हाला खाली गावाची नावं येऊन जातात तुमच्या परत एकदा परत हे करतो सिलेक्ट पुणे ओपन टेंडर्स आर डी डी सीईओ पुणे पाहणार मी कारण पुणे झिडपीची पाहायचे आहेत मला या ठिकाणी डिपार्टमेंटमध्ये डेप्युटी सीओ व्ही पी डिव्हिजनमध्ये मग मी हवेली जातो हवेलीमध्ये या ठिकाणी तपा नावं दिसायला लागली आहेत केसनन किर किरकितो किरकटवाडी कुंजरवाडी लोणी काळभोर अशा गावांची नाव टेंडर स्वतः या ठिकाणी लाईव्ह आहेत आता मला जर एखाद्या गावाचं टेंडर पाहायचं असेल तर मी परत मग बारामती समजा घेतलं बारामती मधलं सब डिव्हिजन आता हे लोड घ्यायला वेळ लागतो नेटच्या स्पीडमध्ये हे होतंय नाही तर अजून सुद्धा पुणे हवेली मधले दाखवत होते हा आले आता आंबी अंजनगाव कराटी असे मालेगाव बुद्रुक तर हे गावं आहेत पण आता इथं दिसत आहेत किती आठ दहा गावं दिसतात फक्त ऍक्च्युली एका तालुक्यामध्ये शंभर एक गाव असतात मग बाकीच्या ह्याचे दिसत नाहीत म्हणजे त्यांचे टेंडर आता सध्या लाईव्ह नाही आहेत सगळ्याच गावाचे टेंडर असतात असं नाहीचे ना एक तासाबरोबर पण निघून जाऊ शकतात समजा आपण हे करा अंजनगाव आहे इथलं टेंडर पाहू काय आहेत का सांगा एवढं जर फिल्टर लावलं तुम्ही जर त्या गावापर्यंत जाऊ शकत असाल तर तिथले खालचे बाकीचे फिल्टर लावायची काहीच गरज नाही ना सरळ मग मी काय टाकणार कॅपच्या टाकणार आणि या ठिकाणी मी सर्च करणार तर बघा मग काय म्हणलं गावात हार्डली किती टेंडर असू शकतात एक किंवा दोन टेंडर असू शकतात किंवा तीन जास्ती असतात तर हे एक टेंडर आहे त्यामुळे हे तर दिसतंय तुम्हाला मग त्या टेंडरच्या ठिकाणी तुम्ही जाऊन त्या टेंडरवर क्लिक केलं तुम्हाला या ठिकाणी मग त्या टेंडरचे बेसिक डिटेल दिसत आहेत नंबर ऑफ कवर्स किती आहेत म्हणजे एनव्हलप किती आहेत मग त्या एनव्हलप मध्ये काय काय टाकायचं ते या ठिकाणी दिसतंय कुठल्या फाईल मध्ये टाकायचं डॉटर आर फॉर्मॅट एक्सेल एस फॉर्मॅट डी डी टाकाय सांगितलाय ऑल डॉक्युमेंट सांगितले ते कसे टाकायचे ते दिसत आहेत या ठिकाणी टेंडर फी किती आहे ती दाखवली आहे ऑनलाईन पेमेंट करायचं आहे ईएमडी किती आहे तर चार हजार आठशे बारा रुपये आहे ईएमडी 
EMD through BGST किंवा EMD ला एक्झॅम्पशन ते पण यस म्हणले म्हणजे हे टेंडर ला EMD ला एक्झॅम्पशन आहे पण ते वेगवेगळ्या प्रकारे असू शकतं म्हणजे बँक गॅरंटी एस टी किंवा ईएमडी एक्झॅम्पशन अलाउड म्हणजे शुभेच्छा पण काम असू शकतं पण त्यासाठी टेंडर पाहायला पाहिजे कामाचं नाव काय दिलंय टायटल वर्क डिस्क्रिप्शन दिलंय टेंडर व्हॅल्यू चार लाख एक्क्याऐंशी हजार रुपये आहे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंटचं काम काढलेलं आहे अशा मला टेंडर डिटेल्स पाहायला भेटतील पूर्ण कधी पब्लिश झालंय तर तीन जून ला झालंय बीड सबमिशन एन डेट कधी आहे आठ जून ला ते तीन वाजता त्याची लास्ट डेट आहे ठीक आहे म्हणजे आजच त्याची लास्ट डेट आहे टेंडर भरायची ओपन कधी होणार आहे तर उद्या नऊ वाजता तीन वाजता होणार आहे उद्या नऊ तारखेला तीन वाजता ओपन होणार आहे त्याची टेंडर नोटीस या ठिकाणी पाहायला भेटते या ठिकाणी क्लिक केलं तर ते तिथून डाऊनलोड करू शकता बीओके तुम्हाला या ठिकाणी डाऊनलोड केलं बीओके तुम्हाला डाऊनलोड करता येऊ शकतो असे तुम्ही वेगवेगळे टेंडर नोटीसेस पहा हे टेंडर डॉक्युमेंट डाऊनलोड करा कोणासाठी आहे टेंडर त्यात काय काय डॉक्युमेंट सांगितलेले आहेत तर तुम्हाला या ठिकाणाहून पाहता येऊ शकतो ठीक आहे तर म्हणजे बारा वाजले सर थांबायचं का कसं नाही कंटिन्यू करू शकतो सर कंटिन्यू करू शकतो का ठीक ओके सर तर या ठिकाणी मग टेंडर टाईप मध्ये ओपन टेंडर आपण आता बाकीचे टेंडर अजून कसे पाहिजे तर दुसऱ्या ऑर्गनायझेशनचे किंवा आता तुम्हाला एक दाखवतो की काल किती पब्लिश झाले टेंडर आपण पाहू पण आता ठीक आहे काल संडे होता आपण एखादी डेट पाहिल दोन तीन दिवसापूर्वीचं पाहिलं तर मी या ठिकाणी ओपन टेंडरचा फिल्टर लावला पब्लिश डेट आता इथं डेट क्रायटेरियानुसार तुम्ही टेंडर सर्च करू शकता तर डेट क्रायटेरियानुसार कसे सर्च करायचे तर पब्लिश डेट आहे डॉक्युमेंट डाउनलोड सेल कधीपासून चालू झाला आहे एंड कधी होत आहे किंवा तुम्हाला माहित आहे की बीड भरायचं भरायची डेट काय आहे किंवा लास्ट डेट आज टेंडर सबमिशनची लास्ट डेट आहे असे किती टेंडर आहेत असं पाहायचं असेल तुम्हाला तर तुम्ही हे फिल्टर लावून ते तसे पाहू शकता जसं की पब्लिश डेट असेल मी फिल्टर लावला तर कधी पब्लिश झालेले तर समजा मी पा मला पाहायचं आहे की काल संडे असल्यामुळे काल काय पब्लिश होत नाहीत आठ तारीख समजा आजच बघू आता बारा वाजेपर्यंत किती पब्लिश झाले टेंडर आज पब्लिश झालेले मला टेंडर पाहायचे मग मी तर कॅप्चर टाकतो सर्च करतो या ठिकाणी पहा हे तर सर्च दिसत आहेत मी शेवटच्या पेजला जायचं म्हणून शेवटच्या आरो क्लिक करतो तुम्हाला मी म्हणलं चारशे एक चारशे दहा टेंडर पब्लिश झालेले आहेत आज बारा वाजेपर्यंत म्हणजे नऊ वाजल्यापासून बारा वाजेपर्यंत चारशे दहा टेंडर पब्लिश झाले म्हणजे विचार करा चारशे दहा पैकी एक्झिस्टिंग कॉन्ट्रॅक्टर सगळ्यांकडे काम आहे हे सगळेचे सगळे टेंडर फक्त चारशे इंजिनिअरनं घ्यायचं म्हणलं तर चारशे इंजिनिअरला जॉब भेटेल आज जी काय टेंडरची व्हॅल्यू असेल त्याच्यानुसार आणि सगळे टेंडर तीन लाखाच्या वरचेच असणार आहेत ऑन ऑन ॲव्हरेज तुम्ही पाहायला गेला तेही तुम्हाला पाहता येतं म्हणजे तुम्ही तसंही सर्च करू शकता सगळे की पाच लाखाच्या आतले किती दहा लाखाच्या आतले किती थोडं एक्सप्लोर करा तुम्हाला इंटरेस्ट येईल हा तुमचा वेळ आहे तो त्याच्यासाठी युटिलाईज करा डेट क्रायटेरियामध्ये पब्लिश डेट परत पाहू आपण पब्लिश डेटमध्ये आजच्या डेटचेच पाहू समजा आणि इथं व्हॅल्यू क्रायटेरिया आहे व्हॅल्यू क्रायटेरियानुसार तुम्ही फिल्टर लावू शकता जसं की ई सी बी आता ई सी बी म्हणजे काय तर इस्टिमेटेड कॉन्ट्रॅक्ट व्हॅल्यू तुम्ही टेंडर ई एम डी नुसार सर्च करू शकता टेंडर फी नुसार सर्च करू शकता प्रोसेसिंग फी नुसार सर्च करू शकता किंवा ई सी बी नुसार सर्च करू शकता ई सी बी म्हणजे इस्टिमेटेड कॉन्ट्रॅक्ट व्हॅल्यू म्हणजे तुमची टेंडर व्हॅल्यू तर ई सी बी नुसार सर्च करताना पुढे मग इक्वल टू लेस दॅन ग्रेटर दॅन किंवा बिटवीन तर तुम्हाला कुठलं टेंडर पाहायचं आहे तुम्हाला एक्झॅक्ट जर टेंडरची अमाऊंट माहीत असेल तर तुम्ही इक्वल टू चा फिल्टर लावता लेस दॅन म्हणजे तुम्हाला पाहायचं आहे की दहा लाखाच्या आतली का किती कामं आहेत तर मला ती पाहिजे तर लेस दॅन मी फिल्टर लावतो आणि दहा लाख लिहितो या ठिकाणी ठीक आहे तर मी या ठिकाणी दहा लाख लिहिलेलं आहे तर दहा लाख पण मी या ठिकाणी ऑर्गनायझेशन वगैरे कुठलाच फिल्टर लावलेलं नाही बरं का त्यामुळे सगळे टेंडर दिसले होते म्हणजे तुम्ही जेवढे फिल्टर लावताल तेवढं तुम्हाला टेंडर सर्च होतो या ठिकाणी मी परत कॅप्चर टाकतो या ठिकाणी आणि सर्च करतो म्हणजे याचा अर्थ काय होईल आता की आज वेबसाईटवर पब्लिश डेटचा फिल्टर लावलेला आहे आज वेबसाईटवर दहा लाखाच्या आतले जेवढे काही टेंडर पब्लिश झाले असतील तेवढे मला दिसतील तर मी शेवटच्या पेजवर चालवलं आता डायरेक्ट दोनशे एकोण म्हणजे चारशे दहा पैकी जवळपास दोनशे नव्वद टेंडर हे सगळे दहा लाखाच्या आतले आहेत म्हणजे मॅक्सिमम टेंडर तुम्हाला दहा लाखाच्या आतले पाहायला भेटतील ठीक आहे असे तुम्ही वेगवेगळे फिल्टर लावून तुम्ही टेंडर सर्च करू शकता म्हणजे एक्झॅक्ट तुम्हाला टेंडर भेट असतील ते आणि या ठिकाणी जर तुम्ही तुमच्या तालुक्याचा जिल्ह्याचा झेडपीचा किंवा पी डब्ल्यू डीचा फिल्टर लावला आणि त्या परत पुढे आणखी फिल्टर लावा पुढे व्हॅल्यू क्रायटेरियाचा तसे तुम्हाला टेंडर पाहायला भेटतील ठीक आहे तर अशा तुम्ही वेगवेगळे फिल्टर लावू शकता ई एम डी एक्झामशनचा फिल्टर आहे म्हणजे ज्या 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 कामांना ई एम डी एक्झामशन
पण सगळेच सुभेच्या कामांना म्हणजे सगळ्याच कामांना ज्या ज्या कामांना ईएमडी एक्झामिशन आहे ती सगळीच कामं सुभेसाठी आहेत असं नाहीये त्यामुळे इथं जरी तुम्ही फिल्टर लावला तरी सुद्धा तुम्हाला एकदा सर्च करून पाहावं लागतं की टेंडर नोटीस मध्ये पाहावं लागतं की तुम्हाला ते काम सुभेसाठीच आहे का ठीक आहे या ठिकाणी पुढे तुम्हाला पीडब्ल्यू डी चे टेंडर दाखवून देतो ऑर्गनायझेशन मध्ये कसे सर्च करायचे तर या ठिकाणी पब्लिक वर्क रिजन पुणे आहे पब्लिक वर्क रिजन आहे पब्लिक वर्क रिजन वर जर तुम्ही क्लिक केलं आणि डिपार्टमेंट मध्ये गेला तर इथं डिपार्टमेंट मध्ये औरंगाबाद मुंबई नागपूर नाशिक या सर्कलचे टेंडर दिसत पब्लिक वर्क रिजन नाशिक मध्ये जर क्लिक केलं तर डिव्हिजन मध्ये गेला तर धुळे नाशिक असे डिव्हिजन दिसत आणखी सर्कल असू शकतात पण त्यांचे टेंडर नसतील म्हणून दिसत नसतील नागपूर मध्ये गेला तर नागपूरचं पब्लिक वर्क सर्कल एकच आहे आता सध्या त्याचे टेंडर दिसत तेवढे औरंगाबाद मध्ये गेला तर डिव्हिजन दिसत आहेत नांदेड उस्मानाबाद तर नांदेड मध्ये जर गेला तर नांदेड मध्ये सब डिव्हिजन आहेत मग कुठल्या तर देगलूर आणि हिंगवली असे पब्लिक वर्क डिव्हिजनचे टेंडर्स आहेत ठिकाणी उस्मानाबाद मध्ये गेला तर उस्मानाबाद मध्ये लोड होत बीड आणि उस्मानाबाद असे दिसत आहेत असे वेगवेगळे तुम्हाला जे पब्लिक वर्क रिजनचे टेंडर शोधू शकता पब्लिक वर्क रिजन पुणे मध्ये गेला तर त्यामध्ये कोल्हापूर सातारा या साईडचे टेंडर येतात पब्लिक वर्क रिजन पुणे मध्ये सर्कल मध्ये कोल्हापूर पुणे सातारा असे मग कोल्हापूर मध्ये गेला तर मग सांगली मिरज असे तुम्हाला डिव्हिजन दिसते ठीक आहे असे तुम्ही टेंडर सर्च करू शकता त्याचबरोबर तुम्हाला नगर परिषदेचे म्हणलं नगर परिषदेचे कॉर्पोरेशन तर डायरेक्ट सर्च करू शकता म्युन्सिपल कॉर्पोरेशन इथे सर्च केलं तुम्हाला भेटून जातील नगर परिषदेचे टेंडर पाहायचे असतील तर डायरेक्टोरेट ऑफ म्युन्सिपल ऍडमिनिस्ट्रेशन आहे या ठिकाणी तुम्ही क्लिक केलं तर मग या ठिकाणी तुम्हाला हे जिल्हे दिसतात तुमचे नाशिक नंदुरबार नांदेड नागपूर लातूर कोल्हापूर जी तुमची असेल समजा बीड तर बीड मध्ये डिव्हिजन कुठले आहेत तर बीड मध्ये बीड परळी पाटोदा आणि वडवणी या नगरपंचायतचे या म्युन्सिपल काउन्सिलचे काम आता सध्या आहेत या ठिकाणी म्हणून तुम्हाला हे दिसत आहे तर म्युन्सिपल काउन्सिल समजा परळी विभाजनात तिथं क्लिक केलं सब डिव्हिजन सिव्हिल डिपार्टमेंट ते सिलेक्ट नाही केलं मला परळी विभाजनात म्युन्सिपल काउन्सिलचे सगळे टेंडर पाहायचे तर या ठिकाणी मी परत कॅप्चा टाकतो आणि सर्च करतो तर या ठिकाणी हे पूर्ण मग परळी विभाजनात मध्ये किती टेंडर दिसत आहेत बेचाळीस टेंडर आहेत असे त्या म्युन्सिपल काउन्सिलचे सगळे तुम्हाला टेंडर पाहायला भेटू शकतात ठीक आहे तर अशा प्रकारे तुम्हाला टेंडर सर्च वगैरे करता येऊ शकतात बाकी आपण या ठिकाणी मग थांबू तुमचे काही प्रश्न असतील प्रश्न घेऊ कारण प्रश्न बरेच असणार आहेत तुमच्या सगळ्यांचे ठीक आहे प्रश्न काय आहेत तुमचे विचारू शकताय मी ठीक आहे मी अनम्यूट करू शकता तुम्ही सेटिंग चेंज केली आहे तुमचे प्रश्न विचारू शकताय हॅलो सर हा बोला नितीन आवाज तुमचा मागचा बॅकग्राऊंड हॅलो ठीक आहे मी परत ती सेटिंग हे केली तुम्ही चॅट बॉक्स मध्ये टाका त्यापेक्षा चॅट बॉक्स मध्ये तुम्हाला मी हे करेल आफ्टर टेन इयर्स कॅन आय गेट कॉन्ट्रॅक्टरशिप म्हणजे समजा दहा वर्ष पूर्ण झालेले आहेत तुमचे आणि तुम्हाला जर नंतर तुम्हाला जर असं वाटतं की कॉन्ट्रॅक्टरशिप करायची तर करू शकता तुम्ही प्रश्न मला समजला नाही म्हणजे तुम्ही दहा वर्ष झालेले आहेत का दहा वर्षाच्या लायसन्स नंतर काय करायचं असं विचार करताय तर ऍज अ कॉन्ट्रॅक्टर तुम्ही विचार करताना दहा वर्ष दीड कोटी पर्यंतचीच कामं करायची विचार करू नका दोन तीन वर्षातच तुमचं लायसन्स रिन्यू करावं लागेल हा विचार करा कधीही जास्त विचार करा आणि तुम्ही सगळ्यांनी मोठं व्हावं असं मला वाटतंय म्हणून मी बोलतोय हे नाहीतर तुम्हाला दहा वर्ष पण दीड कोटीची करायची असली काही हरकत नाही नंतर परत तुम्ही ते लायसन्सवर तुम्ही ओपन मध्ये जाता तुम्ही आणि गव्हर्नमेंटच्या कुबड्या किती दिवस घ्यायच्या आपल्याला दीड करोड पर्यंत लायसन्स दिले दोन मला तर वाटतं की दोन वर्ष जरी दिलं तरी सफिशियंट आहे कारण तुम्ही त्यानंतर अनएम्प्लॉयड राहतच नाही ना तुम्ही स्वतः तुमची कामं घेऊ शकता तुम्ही तुमचे लायसन्स रिन्यू करून घेऊ शकता तुमचा प्रोफाईल बिल्ड झालेला असतो तीन वर्ष तुमचा प्रोफाईल बिल्ड होतो अनएम्प्लॉयड नुसार तुम्ही काम करू शकता तुमची ठीक आहे पासिंग टेन इयर्स टेन इयर्स झाल्यानंतर आता गव्हर्नमेंटनं तर मागच्या सहा महिन्यापूर्वी काढली होती तशी स्कीम कारण बऱ्याच जणांना जॉब नाही आहेत जे आहेत त्यांचे पण जॉब गेलेले आहेत त्याच्यामुळे त्यांना परत लायसन्स तुम्ही काढू शकता म्हणून अशी स्कीम काढली होती आणि आता इथून पुढे पण मला वाटते मार्च पर्यंत एंड होते त्याचं लास्ट डेट होती पण ती पण परत एकदा रिन्यू करते परत वाढवून देतील मुदत मला वाटतं त्याची कारण आता उलट जास्त लोकांचे जॉब जाणार आहेत तर हे कॉन्ट्रॅक्टरशिपमध्ये चांगला ऑपॉर्च्युनिटी आहे 
ठीक आहे दहा वर्षानंतर ओपन मध्ये जावं लागेल तुम्हाला काढायचं असेल तर तुम्ही आता एकदा परत एकदा पाहायला पाहिजे थोडी वाट बघायला पाहिजे कारण मार्च मध्ये बंद झालेली आहे ती स्कीम ठीक आहे ओपन टेंडर्स मीन्स वॉट यू कॅन प्लीज टेल मी शॉर्ट ठीक आहे ओपन टेंडर्स मध्ये म्हणजे ज्या टेंडर मध्ये सगळेजण पार्टिसिपेट करू शकतात असे ओपन टेंडर्स असतात बाकी लिमिटेड टेंडर्स त्याला दुसरं ऑपोजिट असतं लिमिटेड टेंडर्स लिमिटेड म्हणजे जे टेंडर्स बाय इन्व्हिटेशन किंवा जे मोठे टेंडर्स आहेत जसं की आता कोणतंही एखादं मोठं काम करायचं असेल अरबी समुद्रात समजा शिवाजी महाराज स्टॅच्यू बांधायचा आहे स्टॅच्यू ऑफ युनिटी बांधला होता तसं काही बांधायचं असेल असे काही मोठे प्रोजेक्ट असतील अँबिशियस मेट्रो तर ह्याच्यासाठी ओपन टेंडर म्हणजे आपल्या सगळ्यांना इन्व्हाइट करून त्याचा काही उपयोग नाही येत तर जे कॅपेबल असेल कॉन्ट्रॅक्टर जे क्वालिफाय असतील त्यांना बोलवलं जातं असे लिमिटेड मध्ये असतात आणि आपण बाकी सगळे ओपन मध्ये असतात लायसन्स साठी किती अमाऊंट बँक मध्ये लागते अनएम्प्लॉइड इंजिनियर असेल तर तेवीस हजार पर्यंत तुम्हाला फक्त खर्च येतो तर तेवढे फक्त असले तरी सफिशियंट आहे तसं लायसन्स काढल्यावर सर आपण ओपन टेंडर भरू शकतो का विदाउट एक्सपिरियन्स नाही तुम्ही आता टेंडर मी सांगितले त्याप्रमाणे तुम्ही डाउनलोड करा डॉक्टर डाउनलोड केल्यावर तुम्हाला समजून येईल की बऱ्याचशा टेंडरला तुम्हाला एक मिनिट मी चॅट बॉक्स ओपन करतो सरांना जर लिंक वगैरे पाठवायची असेल तर हे होऊन जाईल ठीक आहे चॅट सर मी ओपन केलेला आहे तसं चॅट बॉक्स हा प्रश्न काय होता लायसन्स काढल्यावर सर आपण ओपन टेंडर भरू शकतो का हा भरू शकता तुम्ही पण प्रत्येक टेंडर मध्ये तुम्हाला क्वालिफिकेशन क्रायटेरिया दिलेला असतो तो वाचावा लागतो तो जर तुम्ही क्वालिफाय करत असाल तर तुम्ही टेंडर भरू शकता ठीक आहे ते क्वालिफाय तुम्ही होत असाल तर नाही तर तुम्ही रिजेक्ट होऊन जातात त्यामुळे सगळेच टेंडर भरण्यात काही पॉईंट नाहीये पण तुम्ही भरू शकता ठीक आहे आणखी काय प्रश्न आहेत सर्व एक्सपेन्सेस सोडून प्रॉफिट किती पर्सेंटेज मिळू शकतो दहा टक्क्यापासून तीस टक्क्यापर्यंत पण भेटू शकतो ते तुमच्या स्किलवर अवलंबून आहे कसं करतात आणि कधी कधी निगेटिव्ह पण जातो टेंडर फिल करायचं शिकवणार आहेत का नाही नाही टेंडर फिल करायचा आपला हा फ्री फक्त आपण याच्यामध्ये सेशन मध्ये आपण ह्या फक्त टेंडर सर्च आणि डाउनलोड करायचं हाच पार्ट आपण कव्हर करणार होतो कारण तसं पाहायला गेलं तर म्हणजे तुम्ही पाहिला असेल की आपली ट्रेनिंग इश्यू आहे आणि आताची आपली जी नवीन बॅच चालवणार आहे ती दहा दिवसाची बॅच आहे तशी पाहायला गेलं तर डेली दोन तास असणार आहे म्हणजे दोन आठवड्याची बॅच आहे आणि ह्याच्यावर आपण इंटर्नशिप पण चालू करतोय सरांची शेलर सर पाटील सर हा बोला सर मुलांना सांगू शकतो का मी इंटर्नशिप बद्दल याच्या हो सांगू हॅलो हा सांगा सर काही प्रॉब्लेम नाही बरं बरं ऍक्च्युली हे म्हणजे ई टेंडर वगैरे आहे ना ती दुधारी तलवार आहे म्हणजे तुम्ही जेवढं पॉझिटिव्हली घेता तेवढं निगेटिव्ह पण इफेक्ट होऊ शकतात त्यामुळे ते वापरायसाठी एकदम शॉर्ट मध्ये सांगितलं तर ते होणार नाही तर आपण दोन दिवस फुल डेचे पहिले सेशन घ्यायचो नंतर मागच्या वेळेस आम्ही पाच दिवसाचे घेतले आणि आता तर ते दहा दिवसाचं केलं कारण जशी रिक्वायरमेंट आम्हाला जाणवत आहे आणि जास्त करून आता मुलांची रिक्वायरमेंट जास्त असते की आम्हाला या ठिकाणी जायचं आहे टेंडरिंग करायचं आहे गव्हर्नमेंट कॉन्ट्रॅक्टिंग मध्ये जायचं आहे म्हणून ह्यावेळेस आम्ही ती दोन आठवड्याची बॅच केली आहे डेली दोन तास असणार आहे ज्याच्यामध्ये टेंडर डॉक्युमेंट वाचायचे पण आपण ते पाहणार आहोत कारण फक्त ई टेंडर टेंडर भरून होत नाही तर टेंडर डॉक्युमेंट तुम्ही वाचले तर तुम्हाला ते समजू शकतं की पॉझिटिव्ह काय पॉईंट आहेत आणि निगेटिव्ह काय पॉईंट आहेत त्यातले तुम्हाला ई एम डी कधी भराय सिक्युरिटी डिपॉझिट कधी भरायचं आहे सिक्युरिटी डिपॉझिट रिटर्न कधी भेटणार आहे तुम्हाला बँक गॅरंटी जर द्यायची असेल ती कशी आहे फॉर्मॅट्स वेगवेगळे असतात ते कधी द्यायचे असतात तर ह्या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला टेंडर डॉक्युमेंट मध्ये दिलेल्या असतात त्या पाहावं लागतात त्याची दोन आठवड्याची एक महिन्याची आणि तीन महिन्याची अशी आपण इंटर्नशिप केलेली आहे वेगवेगळी तर ह्याचं सर्टिफिकेट पण भेटेल इंटर्नशिपचं तुम्हाला ई टेंडरिंगचं तीन महिन्याच्या ह्याच्यामध्ये आपण हे पोर्टल आता तुम्हाला जे दाखवलं तसंच रेल्वे एम आय डी सी हे पण पोर्टल्स आपण कव्हर करणार आहोत जेणेकरून तुम्हाला कोणत्याही सेक्टरमधलं काम घ्यायचं असेल तर तुम्ही घेऊ शकता किंवा टेंडर भरून द्यायचे असेल कॉन्ट्रॅक्टर लोकांचे तेही भरून देऊ शकता तुम्ही ॲज अ सेल्फ सस्टेन होऊ शकता तुम्ही बाकी दहा दिवसाचं पूर्ण शेड्यूल आहे याच्यामध्ये काय काय करणार आहोत आपण ते तुम्ही मला नंबर माझा मी पाठवतो किंवा मी ग्रुपमध्ये पण आहे तिथून माझा घेऊ शकता नंबर तुम्ही बाकी मुंडे सर हा सर बोला ना 
आपल्या टेंडरिंगचं जे डॉक्युमेंट आहे त्याचं एक समरी देता येईल का एकदा एखादं एक्झाम्पल तुम्ही लाईव्ह दाखवलं तर ठीक आहे ना दाखवतो टेंडर डॉक्युमेंट तुम्हाला जर पाहायचं असेल तर मी या ठिकाणी दाखवतो तुम्हाला आता ते टेंडर आता पाहिलं होतं तेच डायरेक्ट डाऊनलोड करूनच हे करू तुम्हाला डाऊनलोडची पण प्रोसिजर समजून येईल ठीक आहे समजा इथं आहे हे टेंडर आहे प्रपोज कन्स्ट्रक्शन ऑफ सी सी रोड इन फ्रंट ऑफ मारुती टेम्पल चला हे काम पाहायचं आपल्याला डायरेक्ट ऑफ म्युनिसिपल ऍडमिनिस्ट्रेशन बीड परळी वैजनाचं काम होतं समजा हे तुमचं तुम्ही टेंडर सर्च करता येतील तुम्हाला आता हे टेंडर डिटेल्स आहेत टेंडर डिटेल्स मध्ये काय काय दिलेलं आहे समजा सहाशे रुपये माझ्याकडे आहेत पैसे भरण्यासाठी दहा हजार नऊशे पंधरा माझ्याकडे ई एम डी भरण्यासाठी आहे असं जर आपण कन्सिडर केलं ई एम डी एक्झम्शन नाहीये नो आहे ह्याला ठीक आहे ई एम डी हा अर्नेस्ट मनी डिपॉझिट आहे ना अर्नेस्ट मनी डिपॉझिट म्हणजे तुम्हाला काम घ्यायच्या सुरुवातीला हे पैसे टेंडर फी बरोबर द्यायचे असतात हे पैसे तुम्हाला जर काम भेटलं नाही तर रिटर्न भेटतात अर्नेस्ट मनी डिपॉझिट हे सिक्युरिटी डिपॉझिटचा एक पार्ट आहे म्हणजे सिक्युरिटी डिपॉझिट म्हणजे काय तर तुम्ही काम व्यवस्थित करताल म्हणून गव्हर्नमेंट तुमच्याकडून सिक्युरिटी डिपॉझिट घेतो ते पाच टक्के ते दहा टक्के असू शकतं कामाच्या व्हॅल्यूच्या तर त्याच्या अगोदर कॉम्पिटिशन जेन्युन व्हावी कोणीही ऐरा जायरा त्यात पार्टिसिपेट करू नये म्हणून फक्त टेंडर फीच्या ऐवजी फक्त टेंडर फी घ्यायच्या ऐवजी ई एम डी पण घेतली जाते म्हणजे तुमची कॅपॅसिटी आहे असं समजतं आणि तेच अनएम्प्लॉईड इंजिनिअरसाठी ही ई एम डी मध्ये एक्झम्शन दिलेलं आहे तर मी इथं त्यांचं काम बघतो एक म्हणजे इथं नो लिहिलेलं आहे ना तर मी एक एखादा ई एम डी एक्झम्शन असणार काम बघतो म्हणजे तुम्हाला ते रिलेट करता येईल नक्की हे अनएम्प्लॉईड इंजिनिअरसाठी काम आहे तर आपण ते आहे का नाही ते पण सर्च करता येईल आपल्याला ओपन टेंडर मध्ये जातो ऑर्गनायझेशन मध्ये समजा पी डब्ल्यू डी चं पाहू पब्लिक वर प्रिजन पुणे या ठिकाणी मधले ई एम डी एक्झम्शन वर मी डायरेक्ट कॅप्चर टाकतो व्हॅल्यू क्रायटेरिया मी ई सी व्ही मध्ये जाऊन मला समजा पाच लाखाच्या आतलीच कामं घ्यायचे तर मी लेस दॅन फाईव्ह लॅख किंवा दहा लाख चला वर आहे दहा लाख सिक्स टी एच सर्च करतो या ठिकाणी तर आता हे किती टेंडर दिसत आहेत ठीक आहे एकच टेंडर आहे जे ई एम डी एक्झम्शन वाला आहे पण मग हे टेंडर मी दाखवत नाही कारण हे टेंडर कशासाठीच आहे तर रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशन फॉर एम्पॅनलमेंट ऑफ कन्सल्टंट फॉर व्हेरियस कन्सल्टन्स सर्व्हिसेस तर हे कन्सल्टन्सी कन्सल्टन्सी तर आपल्याला एक्सपिरियन्स नाही आहे मग त्यामुळे आपण देऊ शकणार नाही तर पीडब्ल्यू डीचं तर दहा लाखाच्या आतलं काम नाही पुणे ह्याच्यामधलं दुसरं आपण एखादं टेंडर पाहू पब्लिक वर फ्रिजन ई एम डी थी पब्लिक ओरफिजन मध्ये पाच कामं भेटली मला असं तर आता या ठिकाणी दिसतंय कन्स्ट्रक्शन ऑफ चेंजिंग रूम असेल किंवा रिपेअर्स ऑफ प्लास्टरिंग वॉल असेल ठीक आहे हे रिपेअर्स काम कसं आहे सिंधुदुर्ग तालुक्यामधलं काम आहे तर या ठिकाणी या ठिकाणी हे टेंडर नोटीस आहे तुम्हाला डॉक्युमेंट काय काय सबमिट करायला सांगितले तर हे एनवल ऑफ वन मध्ये या ठिकाणी समजतं तुम्हाला एनवल ऑफ वन हे आहे फी प्री क्वॉलिफिकेशन टेक्निकल आणि हे एनवल ऑफ टू आहे फायनान्स त्यामध्ये एनवल ऑफ वन मध्ये हे डॉट आर आर फॉर्मॅट मध्ये तुम्हाला एनवल ऑफ नंबर वन मधले डॉक्युमेंट टाकाय सांगितले टेंडर डॉक्युमेंट विथ डिजिटल सिग्नेचर हे पी डी एफ फॉर्मॅटमध्ये टाकाय सांगितले आणि दुसरा एनवल ऑफ हे फायनान्सचं आहे म्हणजे एनवल ऑफ वन ओपन झाल्यानंतर जर तुम्ही क्वालिफाय होत असाल तर एनवल ऑफ टू ओपन होतं तर हे फायनान्समध्ये येतं मग ते एनवल ऑफ टू यामध्ये तुमचा बीओ क्यू तुमची फायनान्शियल ऑफर असते ती एक्सेल एस फॉर्मॅटमध्ये आहे आणि ऍडिशनल परफॉर्मन्स सिक्युरिटी जर तुम्ही दहा टक्क्यापेक्षा ते तुम्ही जर एक टक्क्यापेक्षा बिलो जात असाल तर तुम्हाला ऍडिशनल परफॉर्मन्स सिक्युरिटी पण गव्हर्नमेंटला द्यावं लागते ती म्हणजे काय असते तर ऍडिशनल परफॉर्मन्स सिक्युरिटी म्हणजे तुम्ही परफॉर्म करू शकाल चांगलं त्यासाठी जसं सिक्युरिटी डिपॉझिट घेतला जातो त्याच पद्धतीनं ऍडिशनल परफॉर्मन्स सिक्युरिटी घेतला जातो म्हणजे तुम्ही व्यवस्थित परफॉर्म करताल जेवढे लोक जास्त बिलो जातील तेवढा जास्त ऍडिशनल परफॉर्मन्स सिक्युरिटी द्यावा लागतो तर हे जे आहे ऍडिशनल परफॉर्मन्स सिक्युरिटी डिपॉझिट हे कॉम्पिटिशन कमी जे होण्यासाठी म्हणून त्यांनी इम्प्लिमेंट केलं होतं कारण तुम्ही वीस पंचवीस टक्के जर बिलो गेला तर त्या कामाच्या जवळपास तुम्हाला पंचवीस एक टक्केच तुम्हाला ऍडिशनल परफॉर्मन्स सिक्युरिटी द्यावा लागतो म्हणजे समजा दहा लाखाचं काम असेल तर या ठिकाणी जर तुम्हाला हे द्यायचं आहे जर डी वगैरे द्यायचा असेल 
दहा लाखाच्या कामाला तुम्ही साडे पंचवीस टक्के बिलो जर गेला असाल तर साडेसात लाख रुपये म्हणजे ते तुम्हाला काम करायचं आहे प्लस पंचवीस टक्क्याचा ऍडिशनल परफॉर्मन्स सिक्युरिटी डिपॉझिट द्यायचा म्हणजे अडीच लाख रुपये म्हणजे तुम्हाला काम ते ऍक्च्युली पाच लाखातच करावं लागेल म्हणजे जास्त बिलो जाऊन नाही काम व्यवस्थित व्हावं म्हणून आणि काम तुम्ही एवढ्या बिलो जाऊन जर करत असाल तर तुम्ही क्वालिटी काय देणार तुम्ही चांगलं परफॉर्म करत आल ह्याची गॅरंटी काय म्हणून हा सिक्युरिटी डिपॉझिट घेतला असतो आणि हा तुम्हाला डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियड पूर्ण झाल्यानंतर तो परत भेटतो ठीक आहे मग तुम्हाला हे काम घ्यायचं असेल तर पाचशे रुपये आहेत समजा सहा हजार रुपये ईएमडी दिलेला आहे तो आहे तुमच्याकडे ईएमडीला एक्झम्शन पण आहे ठीक आहे वॉल ऑफ जेल बिल्डिंग अँड सावंतवाडी ठीक आहे पाच लाख सत्याऐंशी हजाराचं काम आहे दहा लाखाच्या आपली कामं आपण पाहिली होती बीड व्हॅलिडिटी सात दिवस आहे म्हणजे तुम्हाला सात दिवस टेंडर ओपन ठेवायचं हे तुमचे ऑफर आणि पिरियड ऑफ वर्स थ्री सिक्स्टी फाय डेज आहे म्हणजे काम तुम्हाला वर्क ऑर्डर भेटलं असून थ्री सिक्स तीनशे पाच सात दिवसामध्ये काम कम्प्लीट करायचं आहे हे टेंडर नोटीस आहे तर तुम्हाला आपल्याला टेंडर नोटीस पाहावं लागेल तर ती डाउनलोड करायची आणि बी ओ क्यू डाउनलोड करायचं आहे तर मी ते हे दोन्ही डॉक्युमेंट डाउनलोड करतो डाउनलोड बाहेरून मी डाउनलोड करतो त्यामुळं मला कॅपच्या प्रत्येक वेळेस विचारतो ही टेंडर नोटीस डाउनलोड झाली माझे वर्क आयटम डॉक्युमेंट डाउनलोड होत आहेत दोन्ही माझे डाउनलोड झालेले आहेत मी या दोघींना एका फोल्डर मध्ये घेतो डेस्कटॉपर ठीक है मग ये मैं क्या कराए बी ओ क्यू पाएच तो मैं ये राइट क्लिक करो एक्स्ट्रा क्लियर करना ये मजे बी ओ क्यू टेन्डर डॉक्यूमेंट बी ओ क्यू आला ये टेन्डर नोटिस है तो टेन्डर नोटिस कैसे मध्य का टेन्डर नोटिस या ठिकाणी ही बीड कॅपॅसिटी आहे आपलं या ठिकाणी हे टेंडर डॉक्युमेंट आहे सॉरी चॅट मध्ये एक जणांनी बीड कॅपॅसिटी विचारली होती हे तुमचं टेंडर नोटीस आहे टेंडर नोटीस मध्ये काय काय दिलेलं आहे तुम्हाला वाचून घेत चला काय काय असं आहे या ठिकाणी हे मी महत्वाचं दाखवतो फक्त आता ही कामाची अमाऊंट दिलेली आहे हे पहा आणखी त्याबरोबर आणखी तीन कामं निघालेली आहेत पण तुम्हाला तुमचं एकच काम यापैकी असणार आहे ही जी टेंडर नोटीस असणार आहे ती कुणाकडून कामं मागवलेली आहेत तर पात्र कंत्राटदार यांच्याकडून मागवलेले आहेत म्हणजे असं काही त्यांनी स्पेसिफिक मेन्शन नाही केलेलं की कोणासाठी आहे तर कोणीही भरू शकतं म्हणजे सुबे सुबे पण भरू शकतात आणि बाकी पण भरू शकतो म्हणजे वर्ग सात व त्यावरील दिले म्हणजे कोणीही पार्टिसिपेट करू शकतं ठीक आहे याच्यामध्ये डॉक्युमेंट्स काय दिलेले आहेत मग डॉक्युमेंट्स कुठं पाहायला भेटतील तुम्हाला कोणते कोणते डॉक्युमेंट्स सांगितले आहेत तुम्ही प्री क्वालिफाय होत आहे का नाही याच्यासाठी तर ते डॉक्युमेंट्स तुम्हाला टेंडर डॉक्युमेंटमध्ये पाहायला भेटतील तर हे मग टेंडर डॉक्युमेंट हे एकशे अडुसष्ट पेजेसचं टेंडर डॉक्युमेंट आहे तर या ठिकाणी तुम्हाला डॉक्युमेंट्स तुमचे पाहायचे तर ते कुठं पाहायला भेटतात तुम्हाला सर्च करावं लागेल कुठे पाहायला भेटतात सुरुवातीलाच दिलं असेल तर ठीक आहे टेंडर नोटीस झाल्यानंतर दिलेला असतो शक्यतो या ठिकाणी दिलेलं आहे पण द बिडर मस्ट परचेस द बिडिंग डॉक्युमेंट वाय ऑनलाईन मेथड ठीक आहे द स्कॅन कॉपी ऑफ फॉलोइंग ओरिजिनल डॉक्युमेंट शेल बी अपलोडेड ऑनलाईन इन नंबर वन म्हणजे तुम्हाला मग काय काय जोडायला सांगितलं या ठिकाणी लिस्ट दिलेली आहे तुम्ही ईएमडी टेंडर फी भरलेल्याची रिसिप्ट जोडायची आहे ईएमडी व्हॅल्यू किती ती जोडा सांगितली एक्झामशन इन ईएमडी 
on basis of EMD exemption certificate is not allowed as per government of Maharashtra PWD department. Manje EMD exemption hai kamala na ye. EMD exemption certificate manje kutla ta tumcha subhe sa jay license asta te aahe ye. Thik hai? Ita special mention ke liye ta ne ki te allowed na ye mo no. Thik hai? Ek da tere shudha tumhi ta officer shi bolun jenni kaam kar le tanche shikta tere bola laga tumala na ki kaahe clarity tik karun gaya tumhi tumcha hai cha badal chi. Uh, valid cert, registration certificate magit lele scan copy of GST magit lele the barber machinery plant and machinery immediately available to check a massati that's a documents magit lele that's a formats a 2a 2a1 and 2b a document a format mother to malay say that's a formats yes tender document with the last of professional tax registration certificate magit lele maybe how does a documents magit lele the hekam tum just in a year consider for unsala well at the emd exemption lele last letter is the कारण अपने इतना बरबर लिखल है का चुकी से लिखल है परत विचार जा रहा को कारण तुम्हारा शेवटी काम तो घायर रिनेशन मेन्टेन वैसे वेर कर मशीनरी यूज ऑफ स्पेशलाइज मशीनरी तो स्पेशलाइज मशीनरी तुम्हारा वैसी तो निम है सगे तुम्हारा महत्ति पाजे द लाइफ ऑफ मशीनरी इज कन्सिडर फिफ्टीन इयर्स द मशीनरी अब एज ऑफ फिफ्टीन इयर्स इज नॉट अलाउड मशीनरी अब एज ऑफ टेन इयर्स फिटनेस सर्टिफिकेट एस सी मेकनिकल तुम्हारा प्रत्येक वर्ष मशीनरी हैविंग मोर दैन फिफ्टीन इयर्स एज एज रजिस्टर विथ रिजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस विल बी वैलिड सब्जेक्ट टू द सबमिशन ऑफ फिटनेस सर्टिफिकेट तो अशा सारे डॉक्यूमेंट्स हे लिस्ट आते तुम्हें चेक तुम्हें कंपाइल करता का तो तुम्हें पीडब्ल्यू डी काम करा गए तो एवं सारी लिस्ट आते मैं तुम्हारा पहले संगित कि जेडपी ग्राम पंचायत हे काम पहा तुम्हें एकदम नॉर्मल चार पांच डॉक्यूमेंट्स संगित डॉक्यूमेंट मे तुम्हें पूर्ण है डॉक्यूमेंट मे तुम्हें काम तो घू शता ठीक है पीडब्ल्यू डी लिस्ट खूब मोटी भले मोटी स्कैन कॉपी ऑफ डिटेल्स ऑफ वर्क डन ड्यूरिंग लास्ट फाइव इयर्स मगे पांच वर्ष काम के महती डिटेल्स ऑफ वर्क इन हैंड डॉक्यूमेंट ऑफ ग्रुप ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ टेक्निकल पर्सन तुम्हें स्कैन कॉपी ऑफ पार्टनरशिप डीड ठीक है तो बीड कैपैसिटी कैसी काड़ाई है फॉर्मैट दिला मिनिम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया विल बी क्वालिफाइड ओनली इफ देर अवेलेबल बीड कैपैसिटी इज मोर दैन द टोटल बीड वैल्यू तुम्हें हा फॉर्म्यूल नर जर तुम्हें का बीड कैपैसिटी ये अल जी का अमाउंट ये तुम्हें जर अमाउंट दा लाख आई हा फॉर्म्यूलत कैलक्युलेट कर संगित कि भराय ए मे का एन मे का बी मे का जर कर टेन्डर सा क्वालिफाई होता पेक्षा कमी आई दह लाख तुम्हें काम पांच लाख तो तुम्हें क्वालिफाई होता पे काम पांच लाख तुम्हें बीड कैपैसिटी चार लाख तो तुम्हें काम क्वालिफाई नहीं है बीड कैपैसिटी महत्व है सग काम बीड कैपैसिटी पीडब्ल्यूडी मध्य कंपलसरी के लिए तरी सुधा काम शोधाव लगते तुम्हारा काम शोध भेटता नहीं नहीं है अंडरटेकिंग दयाच है एवडे सारे डॉक्यूमेंट्स है तो मैं एवडे सारे डॉक्यूमेंट्स डिस्कस कर वे तो लगना है अपने तो अपन पर आता जी बैच घी दह दिवस की है डेली दोन तास असाइनमेंट्स है एक महीन की बैच के लिए तुम्हें तो एक महीन बैच मे बारह सेशन्स बारह असाइनमेंट्स अशा है टेन्डर तुम्हें डिजिटल सिग्नेचर नसेल तो आप डिजिटल सिग्नेचर घेन तुम्हें प्रैक्टिस करू शता है ऑनलाइन एक्सेस घेन एन डी एस वगैरह तीन महीन की जर तुम्हें इंटर्नशिप घी तो तीन महीन इंटर्नशिप मे तुम्हारा जवरपास पस्तीस असाइनमेंट्स पस्तीस सेशन्स हा सेशन्स मधुन तुम्हारा खूब सारे प्रैक्टिस हो जाए टेन्डरी मे तुम्हें परफेक्ट होता एडिशनल परफॉर्म सिक्युरिटी का मगर तुम्हें विचार मैं संगित तुम्हारा कि डी डी जोड़ा संगित एडिशनल परफॉर्म सिक्युरिटी का तो क्या तो पेन्डर डॉक्यूमेंट मे लिखे आता तर किती परसेंटला किती भरायचा आहे अपटू दहा टक्के असाल तर एक टक्के द्यायचा असतो तो पंधरा टक्केपर्यंत जर तुम्ही बिलो असाल तर प्रत्येक बिलो एक टक्क्याला एक टक्का द्यायचा असतो आणि दहा टक्क्यापेक्षा जर पंधरा टक्क्यापेक्षा पण जास्त बिलो तुम्ही जात असाल तर प्रत्येक बिलो एक टक्क्याला दोन टक्के अॅडिशनल सिक्युरिटी डिपॉझिट द्यायचा असतो तर हे क्लॉजेस तुम्हाला माहिती असणं गरजेचं आहे त्यासाठी रिफंड कधी होईल रिफंड ऑफ ऍडिशनल परफॉर्म सिक्युरिटी हे सगळं टेंडरमध्ये दिलेलं असतं इश्यू ऑफ फॉर्म टाइम लिमिट काय आहे टेंडर रेट काय आहे टेंडर युनिट्स काय आहेत तो फुल दुसरा पाठ तो नहीं है सर
तो आहे लिमिट आहे आणखीन त्याला सर ओके त्या ग्रुप मध्ये आपण फीडबॅक लिंक पोस्ट करणार आहेत मग तिथून ते फीडबॅक भरू शकता वेअर विल गेट दिस पी डी एफ कॉपी ऑफ ऑल डॉक्युमेंट म्हणजे कोणत्या डॉक्युमेंट ह्या डॉक्युमेंट जे जर तुम्हाला पीडीएफ पाहिजे नसेल तर तुम्हाला या ठिकाणी भेटतात या पद्धतीने स्टेटमेंट नंबर वन त्यांनी वर मागितलेलं असतं काय आहे द स्टेटमेंट शोईंग वर्क डन इन ऑल क्लासेस ऑफ सिव्हिल इंजिनिअरिंग कन्स्ट्रक्शन वर्क ड्युरिंग लास्ट फाईव्ह इयर्स तर ह्या फॉर्मॅटमध्ये तुम्हाला ते द्यायचे असतात पुढे काय विचारलेलं आहे स्टेटमेंट नंबर टू तर डिटेल्स ऑफ सिमिलर टाईप अँड मॅग्नेट्यूड होतो म्हणजे तुम्ही याच प्रकारची कामं केलेली असतील म्हणजे आता हे काम कशाचं आहे तर रिपेअरच होतं अशा रिपेअरचीच जर कामं केली असतील तर तीच तुम्हाला द्यायची असतात या लिस्ट फॉर्मॅटमध्ये पुढे आहे स्टेटमेंट नंबर टू ए टू टू ए मध्ये काय दिलेलं आहे डॉक्युमेंटरी एव्हिडन्स रिगार्डिंग ओनरशिप ऑफ फॉलोइंग मशनरी तर मशनरीचे एव्हिडन्स सर्टिफिकेट स्टेटमेंट नंबर टू ए प्लांट अँड इक्विपमेंट असे बरेचसे डॉक्युमेंट्स असतात स्टेटमेंट नंबर थ्री मध्ये काय सांगितलंय डिटेल्स ऑफ वर्क इन हँड अँड वर्क स्टँडर फॉर्म म्हणजे आता हातात असणारे कामं प्लस ज्यासाठी तुम्ही कोट केलेलं आहे अशी पण कामं तर त्या कामांचा फॉर्मॅट तुम्हाला या त्या त्या कामाची लिस्ट तुम्हाला या डॉक्युमेंटमध्ये द्यायची पीडब्ल्यू डी मध्ये डॉक्युमेंट्स खूप सारे असतात सगळे करावं लागतात त्या टेक्निकल पर्सन काय आणि ह्यासाठी काही ट्रिक्स पण असतात म्हणजे कमीत कमी ह्याच्यामध्ये तुमचं होऊ शकतं सेल्फ अंडरटेकिंग ऑफ कॉन्ट्रॅक्टर हॅव्हिंग ओनरशिप ऑफ मशनरी त्याचा फॉर्मॅट दिलेला आहे ऍफिडेव्हिट पाचशे रुपयाचे स्टॅम्प पेपर वर द्यायचे त्याचा फॉर्मॅट दिलेला आहे सर तुम्हाला शेअर करून ठेवतो तुमचे काही डाऊट असतील कारण टेंडरी मध्ये आहे माझा कॉन्टॅक्ट नंबर देऊन ठेवलेला आहे किंवा ग्रुप वर पण आहे तुम्ही ग्रुप मधून पण तो हे करू शकता आणखी तुमचे काही प्रश्न असतील तर विचारू शकता हॅलो सर हा बोला सर सपोज मी प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर केली आणि त्याचं डायरेक्टर आहे तर मी अनएम्प्लॉइड इंजिनियर लायसन अप्लाय करू शकतो तुम्ही आहात का सांगा मला अनएम्प्लॉइड नाही मग तेच विचारायचं होतं सर करू शकतो करू शकता करू शकता पण पकडले गेला तर अच्छा इल्लिगली होऊ शकतो इल्लिगली हा मग आता बरेच जण तुम्ही पाहता ना डिप्लोमा झाल्यानंतर लायसन्स काढतात डिग्री मध्ये चालू असतं त्यांचं कॉलेज हो हो प्रोफाईल बिल्ड करतात मग तेच ना म्हणजे तुम्ही तुमचा प्लॅन तयार केला तुमची डायरेक्शन लाईन ऑफ डायरेक्शन काय आहे बिझनेसची पुढे आयुष्यातली आता कॉलेज पास आउट झाल्यानंतरची ते हे करा मी तुम्हाला एक एक्झाम्पल दाखवतो वाटलं सर म्हणजे ते सेशन माझं वेगळं असतं ज्याच्यामध्ये तुमचं तुम्ही डिसाईड कसं करायचं कारण जवळपास आम्ही करिअर मधले सेव्हन्टी टू करिअर ऑप्शन आम्ही निवडले म्हणजे आयडेंटिफाय केले सिव्हिल इंजिनिअरिंग नंतरचे त्याच्यामुळे सेव्हन टू टू मधलं तुम्हाला एक कुठला तरी घ्यायचा असतो तर तो तुम्ही कसे घेणार आहेत तर समजा हा मी आहे हा फोल्डर मी जर ओपन केला तर तुम्हाला बिझनेसमध्ये जायचं आहे एज्युकेशन सेक्टरमध्ये जायचं आहे का जॉब मध्ये जायचं आहे जॉब करायचा असेल तर मग परत एज्युकेशन सेक्टरमध्ये जॉब करायचा आहे गव्हर्नमेंट जॉब करायचा आहे गव्हर्नमेंट सेक्टर कॉन्ट्रॅक्टरकडे जॉब करायचा आहे का प्रायव्हेट सेक्टरमध्ये करायचं प्रायव्हेट सेक्टरमध्ये गेला तर कन्सल्टन्सी करायची इन्फ्रास्ट्रक्चर करायचा का रिअल इस्टेट करायचा रिअल इस्टेट करायचा म्हटलं तर बीबीएस इंजिनियर बिलिंग इंजिनियर एक्झिक्युशन इंजिनियर एम ई पी इंजिनियर असे हे पडतात आणि मग ह्यातला एक कुठला तरी घेतला तर तुम्ही पुढे करिअर करू शकता आणि प्रत्येक सेक्टर प्रत्येक एक जरी तुम्ही कुठला पॉईंट घेतला सिलेक्ट केला तर प्रत्येक पॉईंटमध्ये तुम्ही खूप साऱ्या पोटेन्शियल्स आहेत तुम्ही खूप काही करू शकता म्हणजे असं नाही की तुम्ही हे फक्त बिल्डिंग इंजिनियर घेतलं बिल्डिंग डिपार्टमेंटचे व्हाईस प्रेसिडेंट पण आहेत कंपन्यांमध्ये त्याच्यामुळे प्रत्येकाला ऑपॉर्च्युनिटी स्कोप खूप सारा आहे तुम्ही आयडेंटिफाय करणं गरजेचं आहे लिमिटेड केली म्हणजे तुमचं काहीतरी व्हिजन आहेस ना त्या मागे येस 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 तर मग त्या व्हिजनला जर तुम्हाला ओपन मध्ये कामं घेऊन जर तुमचं व्हिजन आता तुम्हाला मोठं आहे मला वाटतंय त्यामुळे तुम्ही प्रायव्हेट लिमिटेड केली तर मग दीड कोटीसाठी कशाला थांबता मग जर आपण हे केलंय तर ओपनच्या टेंडरसाठी ओपनच्या लायसन्ससाठी अप्लाय करा मोठी कामं घ्या येस मग हे जर काढलं तर मग ह्याच्यातून सुरुवात करा आणि मग नंतर मोठी कामं घ्या हॅलो सर हॅलो हा सर आता इथे सिव्हिल इंजिनिअरच हे अप्लाय करू शकतो का इथे कुणी दुसरे मी सिव्हिल इंजिनिअर आहे म्हणून मी जास्त सिव्हिल बोललो पण तुम्ही या पोर्टल वर जर गेलात ना तर कोणीही घेऊ शकता असं काही नाही सिव्हिलच इलेक्ट्रिकल वर असू दे इलेक्ट्रिकल करू शकतो सिव्हिल आहे इंटेरियर वाला असू दे साफसफाई करणारे असू देत लेबर सप्लाय करून असू देत कोणीही करू शकतं त्यासाठी काही बंधन नाहीये थँक्यू सर
हॅलो हा बोला हा सर जसं तुम्ही हे स्क्रीन वरती जसं कन्सल्टन्सी इन्फ्रास्ट्रक्चर रिअल इस्टेट असे ते तसे व्हेरियस करिअर ऑप्शन सांगू शकता का सर सिव्हिल मध्ये म्हणजे भरपूर आहेत म्हणजे ते विशेष मिक्सर काय केलं तर ते खूप सारं आहे त्याच्यामध्ये वेळ लागतो प्रत्येक गोष्टीला तुम्हाला एक एका स्टुडंट जरी करायचं म्हटलं तरी ती आठ दिवस पंधरा दिवसात प्रोसिजर म्हणजे ती असाइनमेंट होऊ शकते आणि ती तुम्ही प्रत्येकाने करावी म्हणजे कारण का तर आता तुम्ही घाईघाई त्या निर्णय घेतला आणि परत नंतर जाऊन नाही हे चुकलं ते नव्हतं करायला पाहिजे ते करण्यापेक्षा आता तुम्ही डिसिजन घ्या ना तुम्ही तीन वर्षात काय करायचं पाच वर्ष दहा वर्षात हा त्यानुसार मग आता हे करा परत आणि एकदा डिसिजन घेतल्यानंतर त्याला कसं सक्सेसफुल करायचं ते आपण करू शकतो बरोबर त्याच्यामुळे कुठलं ना कुठलं तरी डिसिजन घेण्यासाठी काय करावं लागेल त्यासाठी प्र प्रत्येक ऑप्शन तुमच्याकडून पाहावं लागेल मग हा तुमच्या तुमच्या करिअरला तुमच्या स्वभावाला सूट होतो का ते पण पाहावं लागतं कारण आम्ही आमची जशी वर्ष वाया घालवली तर मला वाटतं की मी एकदम स्टार्टला ज्यावेळेस माझा आमचा माझा डिप्लोमा झाला होता त्यावेळेसच मी लगेच आम्ही म्हणलं होतं की चला साईट कर त्यानंतर आम्ही शिक्षण हे घेतलं ते सगळं पार्ट टाइम घेतलं म्हणजे मी कॉलेजेस केले डिग्री केली किंवा नंतर एम टेक हे पण केलं कन्स्ट्रक्शन मॅनेजमेंट केलं एम आय टी मध्ये सगळं इव्हनिंगला केलं पण तेव्हापासून आम्ही काय करतोय की दिवसभर काम करायचं संध्याकाळी कॉलेज करायचे पण ह्या त्यावेळेस असं वाटलं होतं डिप्लोमा झाला झाला की मला एज्युकेशन म्हणजे सॉफ्टवेअर फील्डमध्ये जावं की म्हणजे सिव्हिलचे सॉफ्टवेअर बरं का ते पण म्हणजे ट्रेनिंग द्यावेत किंवा त्यामध्ये काहीतरी करता येईल आपल्याला पण त्यावेळेसचे माझे ते निर्णय बरोबर होता पण नंतर काही काळानंतर त्यावेळेस गायडन्स भेटला नाही काही नाही मी साईटवर जायला चालू केलं मग आता माझी जी नंतरची म्हणजे पंधरा वर्ष आहेत ती मी काही ना काही त्यामध्ये डेव्हलप करत गेलो पण तर परत जास्त मला जाणवलं की मी कॉन्ट्रॅक्टिंग केलं मी लँडस्केप डिझायनिंग केलं मी चांगल्या मोठ्या म्हणजे पन्नास एक कोटी टर्नओवर असेल अशा कंपनीला पूर्ण लीड केलं त्यांच्या त्यांच्या बरोबर तिथे एम डी बरोबर त्यांनी मला चांगली ऑपॉर्च्युनिटी दिली तशी असे करता करता असं जाणवलं की नाही मी करतोय ते माझं चुकत आहे कुठं तरी ट्राय म्हणजे तीन वर्ष झाले की नंतर असं वाटायचं की नाही हे काहीतरी चुकत आहे तर हे तुमच्या बाबतीत होऊ नये म्हणून पहिला वेळ जाऊ दे आम्ही शिकलो कसं तर आम्ही एक्सपिरियन्स घेत घेत शिकलो तो तुमचा जाऊ नये त्यामुळे तुम्ही पहिला आयडेंटिफाय करा की नक्की काय करायला पाहिजे आपण आणि ते सिलेक्ट करा बरोबर नंतर मग आम्ही मग विचार केला की आपल्याला डोक्याला शांती हवी आपल्याला कॉन्ट्रॅक्टिंग वगैरे आपल्याला काही जमणार नाही भरपूर जण फसवणारे असतात त्याच्यामुळे स्वभाव पण तुमचा कसा आहे तो त्याला मॅच होतो का ह्या सगळ्या विचार करून मग आम्ही मी विचार केला की सिव्हिल इंजिनिअरिंग इन्स्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी म्हणजे आय टी इन सिव्हिल इंजिनिअरिंग ह्या बेसवर थोडी इन्स्टिट्यूट चालू करावी आणि शेवटी मला ट्रॅक सापडला असे वाटतं मला पाच वर्ष झालं आता मी ह्याच्यात आहे तर असे तुमच्या बाबतीतले ज्यावेळेस मी तुम्हाला भेटेल किंवा आपण ज्यावेळेस आपण डिस्कस करू त्यावेळेस मग तुमच्यातल्या मला काढता येतं प्रश्न विचारून हे करून ठीक आहे तर तेच माझा डाऊट हे होता की आता फायनल म्हणजे जे पास आउट झालेले मुलं आपण बघतो की साईट इंजिनिअरिंग वगैरे घेतात किंवा मग प्रायव्हेट किंवा मग डायरेक्टली काही ऑप्शन नाही असं वाटत ना हे आपल्या आपल्या सेक्टर मध्ये एज्युकेशन इम्पॉर्टंट तर आहेच पण एवढं पण इम्पॉर्टंट नाहीये तुम्ही तुमच्याकडे पोटेन्शियल असेल तर तुम्ही काही करू शकता त्याच्यामुळे तुमच्यात काय आहे पोटेन्शियल ते डिसाईड करा मग ते करण्यासाठी निकमारच करायला हवं का आय आय टी ला जायला हवं का छोटासा एखादा कोर्स केला तरी ते पॉसिबल होऊ शकतं काय एक्सपिरियन्स घेतला तर होऊ शकतं एक वर्ष काही नाही भेटलं तरी एक वर्ष निकमार करण्यापेक्षा एक वर्ष मी अशा ठिकाणी जॉब करेल विदाऊट सॅलरी जॉब करेल पण तो एक्सपिरियन्स माझा निकमार वाल्यापेक्षा दोन पटीनं काम आले त्या पुढच्या वर्षी मी त्याची पूर्ण कसर भरून काढेल हे तुम्ही डिसाईड करून मग त्या जॉबमध्ये गेलात तर तुम्ही जास्त अग्रेसिव्हली काम करू शकाल असं मला वाटतं आणि राईट डायरेक्शन तुम्हाला भेटू शकेल ठीक आहे एक मिनिट आपण ह्याच्या गव्हर्नमेंट कॉन्ट्रॅक्टर बद्दलचे प्रश्न देऊ बरंच आहे त्या नक्की हॅलो सर हाऊ कॅन वी जॉईन कोर्स अबाउट इट एन रिंग ठीक आहे तुम्ही डायरेक्ट मला कॉन्टॅक्ट करा मी नंबर माझा तुम्हाला सगळ्यांना पाठवलाच होता नाईन फायव्ह फोर डबल फायव्ह झिरो सेवन एट फायव्ह थ्री किंवा आपलं ऍप आहे सीई आय आय टी त्या ऍपवरनं पण तुम्ही हे करू शकता तुम्ही करिअरमध्ये आत्ता सध्या जे एज्युकेशन लास्ट इयरला आहेत वगैरे त्यांनी आता मी जेवढं सांगितलं तेवढ्यावर जरी स्टडी तुम्ही केल चालू केला तरी तुम्हाला तुमची डायरेक्शन कॉन्ट्रॅक्टिंग मध्ये जायची आहे की नाही असं तुम्हाला भेटून जाईल आणि जे पण आपण आता शंभर एकशे तीस जण होतो तर एवढ्या लोकांपैकी नक्कीच काही ना काहीतरी कॉन्ट्रॅक्टरशिप तुम्हाला करायची आहे ई टेंडर बद्दल काही करायचं आहे म्हणून तुम्ही आलेला आहात त्याशिवाय तुम्ही फक्त वेळ काढायचं म्हणून आलेला नाही का बरोबर तर तुम्ही हे जे सांगितलेलं आहे ह्याच्यावर थोडस विचार करा 
वेबसाईट पाहत्या आता जे सांगितलं ते टेंडर शोधा त्यातले म्हणजे तुम्हाला कोणत्या ऑर्गनायझेशन मध्ये काम करायचं हे पण महत्वाचं आहे म्हणजे झेडपी मध्ये कारण झेडपी मध्ये काम करताय तुम्ही पीडब्ल्यू डी मध्ये करताय तर ऑर्गनायझेशन चेंज केली तरी ऑर्गनायझेशन कल्चर चेंज होत आणि त्या कल्चरला तुम्ही सूट होताय का सीपीडब्ल्यू डीचं काम करणारा माणूस पीडब्ल्यू डी ला आला किंवा पीडब्ल्यू डीचं काम करणारा माणूस दुसऱ्या कुठल्या ऑर्गनायझेशनला गेला तरी सुद्धा ते चालत नाही म्हणून नक्की काय करायचं हे पहिले डिसाईड करा कॉन्ट्रॅक्ट वगैरे करायचं असेल तरी ठीक आहे डिप्लोमा आणि डिग्री लायसन्स मध्ये काय फरक काही फरक नाहीये डिप्लोमा असू देत नाही तर डिग्री असू देत दोघांना दीड कोटीचंच लायसन्स भेटतं सेम भेटत हो गव्हर्नमेंट ऑफिसर्सला तर सांभाळावंच लागतं ना त्याशिवाय तर काय पर्याय नाहीये एक जणांनी प्रश्न विचारला तो घेत नाही मी पब्लिकली पण सगळ्यांशी रिलेशन वाढवायचं म्हणतो मी तेच आहे म्हणजे सगळ्यांशी तुम्हाला कॉन्टॅक्ट ठेवायचे रिलेशन वाढवायचे आहे करप्शन इन टेंडरिंग आहेच ना करप्शन कुठं नाहीये म्हणजे जगातला कुठलाच असं नाहीये जिथं करप्शन नाहीये त्यामुळे त्याचा पार्ट बनूनच तुम्हाला काम करायचं आहे त्यामुळं आणि तुम्हाला म्हणलंच की की बिझनेस पण करायचं तर नियमानुसार बिझनेस होणारच नाहीये फॉर्म वेअर वी गेट हाऊ टू रजिस्टर फॉर इंटर्नशिप मला कॉन्टॅक्ट करा तुम्हाला मी हे करेल पाठवेल ठीक आहे माझा नंबर दिलेला आहे आणि आपला ऍप आहे सीई आय टीचा ऍप तर त्याच्यावरून तुम्ही रजिस्टर करू शकता ठीक आहे सर तुम्हाला काय बोलायचं आहे सर हॅलो नाही शेलार सर बोल शेलार सर हा सर हॅलो हा सर हॅलो हॅलो हा शेलार सर ऐकू येतोय बोला हा हा हॅलो थँक्यू मुंडे सर छान सेशन दिलं आमच्या मॅनेजमेंट थ्रू मॅनेजमेंट तर्फे परत प्रिन्सिपल आणि आमच्या स्टाफ आणि स्टुडंट तर्फे तुमचे आभार मानतो आणि मुलांना भविष्यात ई टेंडरिंग आणि भरण्यासाठी हे पुढं म्हणजे चांगली ऑपॉर्च्युनिटी ओके थँक्यू थँक्यू सर मी पण तुमचे सगळ्यांचे शेलर सर असतील पाटील सर असतील तुमचे प्रिन्सिपल सर आणि पूर्ण मॅनेजमेंट तुमचं पॉवर कॉलेजचं मॅनेजमेंट या सगळ्यांचे आभार मानतो मला हे दिल्याबद्दल आणि प्रश्न पण बऱ्याच जणांचे आणखी सुद्धा येत आहेत त्याच्यामुळे तुम्ही मला वाटलं सर डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट करा मी तुम्हाला ऍक्शन देईल डिग्रीचे शिक्षण घेताना डिप्लोमावर लायसन आता थोडा वेळ पूर्वीच ऍक्शन दिलं होतं की कंपनी रजिस्ट्रेशन करायचं असेल तर काय गायडन्स करायचं अनएम्प्लॉईड इंजिनियर म्हणून जर तुम्हाला हे करायचं असेल तर कंपनी रजिस्ट्रेशन करू नका आता लगेच तुम्ही प्रोपरायटरशिप वरच तुम्ही लायसन्स तुम्हाला भेटू शकतो इंडिव्हिज्युअल लायसन्स भेटतं त्यामुळे कंपनी रजिस्टर करायची गरज नाहीये पेटकर सर फ्रॉम व्ही व्ही पी पॉलिटेक्निक सर मला डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट केला तरी होऊ शकतो सर पार्टिसिपेंट सा न्यूज नोटिस लिंक जो चैट